Breit. Labrīt. O, sveiki, labrīt. Sveicinu jau visi jūs šajā gandrīz pavasarīgajā svētdienas rītā. Aicinu ieņemiet vietas, kamēr vēl ir brīvas vietas. Sveiki visiem, kas arī tieši redē pieslēdzās. Gribu jūs sveikt šajā Dieva mājas draudzes diekalpojumā. Prieks, ka esat šeit. Prieks, ka skatāties mūsu tieši redē. Un es biju izbraucis ar ģimeni, un es gribētu izmantot šo iespēju, un es gribētu pateikties mēdīju komandai, ja tā sanāk, jā, mēdīju komandai, jo tad pat, kad tu esi projām, tu vari pieslēgties, tu vari būt iekšā uz lietu. Protams, ja tu esi klātienai, tev ir daudz vairāk bonus punkti, ja tas... Tas ir skaidrs, plus arī pēc diekalpojuma ir sadraudzības daļa ar ēdienu, kafiju, vai ne? Tā kā tie, kas esat šodien ciemos, nemūciet projām pēc diekalpojuma, uzkavējieties, parunājiet, baudiet sadraudzību. Bet jā, paldies mēdīju komandai. Un es pamanīšu arī sociālajos tieklos diezgan aktīvi, kad ir kāds pasākums, ir tāds skaists plakātiņš, video. Esat pamanījuši? Jā? Esat priecīgi, ka tā ir? Es esmu, jā, es dzirdējuši, ka vēl kādi ļoti priecīgi, ka ir diezgan augstā līmenī tas viss. Tā kā paldies cilvēkiem arī, kas tur savu laiku, savu darbu iegulda. Ir ļoti skaisti, kad zina, kad ir vīru lūkšanas, ir skaisti plakātiņš un viss ir atskati par pasākumiem. Tā kā paldies, paldies par to, ko jūs darat. Un šodien mazliet intrigai gribu pateikt, ka no tālām zemēm ir atbraucis atbraukuši kādi ciemiņi. Ja jūs pievienojāties mums pēdējos divus, trīs gadus, jūs varētu viņu pat nezināt. Jūs varētu būt tikai dzirdējuši kādus stāstus, leģendas, nostāstus, jā. Bet, ja esat jau ilgāku laiku, tad jau jūs varat apmēram nojaust, varbūt jau redzējāt, bet es to paturēšu intrigai neatklāšu, tik varu pateikt, ka Mūsu draudzēji mīļš ciemiņš ir ļoti gaidīts pēc divu gadu laikam pārtraukuma ir pie mums. Tā kā tas būs, tas sekos. Bet es gribētu šodien man un jums novēlēt kādu kaut ko no bībeles mazliet arī. Es gribu jautāt, vai jūs esat pamanījuši, piemēram, vēstules, ko Pāvils sūta draudzēm, un citi, kas ir jaunajā darībā vēstules, vai jūs esat pamanījuši, kas ir viena no īpašībām, ko diezgan bieži Pāvils uzsver pa saviem ceļa biedriem vai pa sev kādiem tuviem mācekļiem vai ar tiem, ko viņš ceļo kopā? Esat pamanījuši kāda īpašība, kas diezgan bieži parādās? Drīkst no vietas teikt, ja ir kādi varianti. Kā viņš raksturo? Mans tur mīļais prālis, viņš ir uzticams. Ja jūs paskatāties vēstules, diezgan bieži viņš savus ceļabiedrus, tos tuvākos savus cilvēkus raksturo kā uzticams. Un, man liekas, tā ir ļoti svarīga īpašība. Protams, ir visādas citādas lietas un talanti un viss tas, bet ko dod tavs talants, ja ja uz tevi nevar paļauties, ka tu ar to savu talantu ieradīsies vispār, vai ne, tik vienkārši lieta, vai ka būs grūtības, kad uz tevi varēs paļauties. Un es ierakstīju vārnīcā, jā, latviešu vārds uzticams, ko tas nozīmē? Uzticams, jā. Tāds, kam var uzticēties. Diezgan paskaidrā. Uz kuru var paļauties. Tāds, kas ir pastāvīgs, tikumīgs pastāvīgs, uzticams, uz kā var paļauties. Un tas ir tas, ko es gribu novēlēt sev, gribu novēlēt jums katram vienam. Un vēstulē ebrījiem arī teiks, neatstāsim sapulces. Ir forši, kad ir tiešraidas, bet tas reizēm, zinat, kā bija covidā arī, vai ne? Nu, kad covid laikā, kad īsti nevarēja tā pulcēties, tad bija tiešraidas, vai ne? 
Un pirmās, pirmās reizes tu jau esi tur uz 11. jau ģimenes sapulcējies, tu līdz iekalpojums būs uzvalkā, varbūt atnācis, vai ne? Tur tā, pirmās reizes. Pēc tam jau kaut kāda ceturtā reize, tu tur vēl tikai brokasti sēd, jau iekalpojums sākās, ja? Tur vēlāk tur varbūt iekalpojums sācies, tu vēl pa gultu vārties. Un tas ir tāda varbūt cīkuma, ne? Bet mēs zinām, kad arī vēlns var izmantot to, ka, ka tu esi atšķirts no draudzes, vai ne? Ka viņš nāk, viņš uzbrūk, viņš nesnauš. Un ir labi, ka ir brāļi, mās, un mēs viens otram esam vajadzīgi. Reiz. Un arī šorīt mēs slavēsim brāļi, mās, draudzes. Mēs varam kopā slavēt, pateikties Dievam un, un būt kopā. Un tagad es ir paši saprotam, vai ne? Bet pirms kādu laiku mēs nevarējām tā sanākt vienkārši kopā. Tā kā izmantosim, sagatavojat savu sirdis, at, atvariet sirdis, noskaņojieties to, ko Dievs sagatavojas šajā rītā tev. Būsim par svētību, aizlūksim par, par brāļiem māsām un slavēsim. Men? Paldies, Debes tās par šo rītu. Paldies, ka mēs kā draudze varam nākt tavā priekšā. Mēs varam slavēt, pateikties ka tu jau tik daudz mums esi Devis kungs, ka mēs tik daudz esam varējuši piedzīvot no tevis katrs personīgi un, un draudzi kopā. Un gads ir tik tikko iesācies, bet kungs, mēs gribam savas dienas pavadīt paļāvībā uz tevi. Mēs nākam tavā priekšā, kungs, tu esi mūsu milošais tēvs, tu esi mūsu skolotājs, tu esi mūsu audzinātājs. Un uh, mēs negribam būt sturu galvīgi, mēs negribam draudzes būt sturu galvīgi, kungs. Mēs gribam būt padevīgi, mēs gribam būt uzticam, lai tu pirmkārt jau, kungs, varētu mums uzticēt savus uh, bagātības, savus dāgumus, lai tu varētu runāt uz mums, lai mēs vērtētu to, ko tu runā uz mums un uz draudzi. Lai mēs neizturētos nevērtīgi par to, kungs. Tāpēc slūdzam, ka uh, arī šajā rītā, kad tu strādā pie mūsu sirdīm, ka tu mūs veido un ka mēs būtu uzticam, kungs, tev, saviem vadītājiem, savai draudzei, savām ģimenēm, saviem līdzcilvēkiem, lai tas būtu tas vārds, ar ko mūs var raksturot. Varbūt ne skaisti dziedu, ne, ne ātri skrienu vai ko, bet uzticams es varu būt. Tas ir tas, pie kā es varu strādāt. Jā, kungs, lai tev šajā rītā, lai tev skan slava, kungs. Mums ir par ko pateikties. Un mēs tev pateicamies, mēs slavējam tevi, ja es, tu vienīgais, vienīgais esi cienīgs. Tu esi kungu kungs un arī mūsu tēvs. Un šajā rītā, lai tev skan slava, kungs.
for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Who you are. You are good. Es pateicos Dievam vienmēr par jūs, jūsu dēļ, par žēlastību, kas jums ir doti Kristu Jēzu, jo ar viņu jūs ir kļuvuši bagāti visās lietās, viss caur vārdos un atziņā. Tāpēc, ka Kristus liecībai ir likti stīpri pamati jūsu vidū. Tādēļ jums netrūks nevienas dāvans, un jūs sagaidāt mūsu kunga Jēzus Kristus parādīšanos. Viņš jūs arī darīs stiprus līdz galam nevainojums mūsu kunga Jēzus Kristus dienā. Dievs ir uzticīgs, kas jūs aicinājas sava dēlu Jēzus Kristus mūsu kunga sadraudzībā. Tās paldies par to, ka tu dari mūsu nevainojums, tu sagatavo mūsu savai atnākšanai, kungs, un, un, un atkal un atkal tu mūsu pacēli, atkal un atkal tu dod mums žēlastību. Kungs, tu esi žēlastības Dievs, kas izlēp ar saviem ļaudīm. Tās tu esi tas, kurš dod nepārmazdams, tu dod ar atvērtu plaukstu, un tu neskaiti svētības tās, tu neesi tas, kas saskaita un pasaka, ne, tagad pietiek. Tu dod atkal un atkal no jaunu un no jaunu. Un kad mēs nākam ar izslāpušām sirdīm tavā klātbūt, nekad mēs nākam ar, ar izsaukušu gāru tās pie tevis, tās tu dod. Tu dod saviem bērniem, tu dod dzīvības maizi. Tu mums dod jaunu atkal un atkal. Tās mēs pielūdzam tevi šajā vietā un mēs zinām, ka tur, kur ir tava slava, tur, kur ir tavi bērni sanākuši kopā, Dievs, tu esi ar mums. Kungs, un es lūdzos, ka tu mums atgādini, par ko mēs varam būt pateicīgi. Tās atgādini, no kuriens tu mums esi izveids, no kādas bedris tu mums esi izcēls, un, un uz kurien tu mums esi atvedis. Dievs, jo tur, kur tu esi, tur ir svētums, tur ir svētums, un, un, un nekas nešķīs, nekas netaisnis nevar pastāvēt tavā klātbūtnē, jo tu esi uguns, kas sadedzina, tu esi uguns tās, un, un, un tu neļausies, Dievs, ka tevi apsmēji, tu neesi tāds, kuru var viegli kāpt uz galvas, nē, tu esi Dievs, tu esi kungu kungs, tu esi greisirdīgs Dievs, un tevi ir dārga tava līgava, tevi ir dārga tavi bērni, Jēzu. Kungs, un mēs, es lūdzos, Dievs, ka mēs redzam to, ka tu, mums ir vajadzīga tava mīlestība, mums ir vajadzīga tava dziedināšana, mums ir vajadzīga tavas sirds, kungs, tavas domas pār mums. Kungs, mums ir vajadzīga tava patiesība, kas glābi. Mums nepietiek ar savām domām, ar savām emocijām un savām pieredzēm, bet Dievs, mums ir vajadzīgs tavs, mums ir vajadzīgs tavs, kungs. Hallu.
Spēks ir mūsu zīmes. Halu, tas pats spēks ir mūsu zīmes. Halu. Vazi 
Jēzu dvēsus mums, lai notiek tev sprāts, notiek tev sprāts manā dzīvē.
Visku redzu ir cīņā, tu redzi uzsveru. Kad visko redzu ir pats, tu to redzi pārceltu. Kad cauri ēnām es ēju, tu mīlosi ieskāt. Vairs nebaidos esmu ar tevi trošībā. Tāpēc uz cēļiem cīnīšos es rokam pārceltām. O, tieši cīņā piedēr tev, piekājām tev, bailes noliekū. Nakti dziedāšu es, o, tieši cīņā piedēr tev. Ja tu esi pār mums, tad kurš gan būs pret mums. Jo it nekas Jēsu, Nav neiespējams tev. Kad viss, ko redzu, ir pelnīgi, Tu redzi skaistu. Kad viss, ko redzu, ir krūst, Tu redzi tūkso kā. Tu esi mūsu stiprāk līdz, tu esi uz 
tas būs uzvar. Tu esi tas, kurš iet mums pa priekšu, kas no visām pusēm mūs aptver. Tu, kungs, esi mūsu uzvaras dziesma. Tu esi mūsu slavas dziesma. Tu esi mūsu ārsts, tu esi mūsu patvērums, tu esi mūsu ceļa rādītājs, tu esi sveca, kas spīd tumsā, ko nevar izdēst tās, kas izgājas no visu visur. Kungs, un mēs sakosim Tev, jo mēs zinām, tavās rokās ir drošība. Tavās rokās, kungs, mēs esam patvērumā. Dievs, mēs, mēs pielūdzam to, kurš ir jau uzvarējis. Un Tev ir tava uzvara, kungs, izcīnīta. Tu esi mūsu labais gans, Tu mūsu vādi pa zāļainām ganībām. Kungs, un, un mūsu kāja neslīdēs, tāpēc, ka Tu turi mūsu saviem spārniem. Tu rūpējies par mums, kungs. Halluja tās. Hallelujah. <laughs> Visas bailes ir paņemts prom uz viņa mīlestības balstoties. Tad, kad mēs esam pazemībā viņa priekšā, katras bailes, viss grāks atkāpis, jo viņš ir uzvarējis. Un ticībā mēs saņemam viņu uzvaru, viņa nopelnu, ne mūsu, ne mūsu cenšanos, ne mūsu darīšanu, bet Jēzus Kristus asins, kas šīsta klāba un darba par savu. Tāpēc uz tevi! Sasniedzas to, kur nevar vairs iet atpakaļ Viņa piedošana glāk Viena auga, kurā vietā tu atrodies savā dzīvē Ja tev liekas, tu esi aizgājis tik tālu, ka atpakaļ ceļa vairs nav Tas kungs redz tevi Viņš zina tavu nopūtu pat tad, kad tu nelūdzi skaļi, kad tev likās vajadzētu lūgt, bet es, es nezinu, ko, es nezinu, kā. Tas kungs redzēja tavu nopūtu. Tas kungs redzēja, ka tev sāp sirds, ka tu nevar atvērt savus lūpus, lai viņu pielūgt. Viņš zināja tavu sāpu, viņš zināja to, pirms tu to vēl ietērpi vārdos, viņš zināja, kas tev sāp. Viņš nav vienādzīgs Dievs. Viņš ir līdzjūtīgs. Viņš ir tāds, kas ir kopā ar tevi ciešanās. Viņš nebūs tāds kā cilvēks, kas uzgriež muguru, kas nezin, ko darīt. Viņš nebūs tāds kā cilvēki, kuri nespēja tev palīdzēt. Viņš ir Dievs, kas uzklaus. Viņš ir Dievs, kas pacietīgi stāvēs tev līdzās. Priekos un bēdās. Laimē un nelaimē. Viņš ir Dievs, kas ieslīdz galam to ceļu ar tevi. Pat tad, kad visi uzgriezīs tev muguri, viņa sirds vienmēr būs ar tevi. Viņš tevi nepametīs, viņš tevi nenosodīs, jo viņa mīlestība ir pilnīga. Mans glābējs ir tas, kurš paliks līdz pašam pēdējam alpas vilcienam. Let's 
Sitzer, Ivan, Vistar, Gaga. 
Bībeļa vēstulē 12. nodaļā ir rakstīts tā, jo jūs nēsat pienākuši pie kalna, kas ir rokām taustāms, pie degoša uguns un mākoņa tumsas un vētras, pie pazūnas skaņas un vārda bals, par to, kas dzirdējuši ir lūguši, lai viņiem vairs nekas netiktu teikts, jo tie nevarēja panest to, kas bija pavēlēts, ja arī kustonis pieskartos kalnam, tas akmeņiem jānomētā. Un tik briesmīgi bija parādība, ka mūsu teica, esmu izbijies un drēbu, bet jūs esat tuvojušies cijānas kalnam, dzīvā Dievu pilsētai, debesu Jeruzālamai un eņģeļu neskaitāmiem pulkiem, svētku sapulcei un debesu pierakstīto pirmzimto draudzei un Dievam visu tiesnesim un pilnību sasniegošo taisno gariem un jaunās derības starpniekam jēzum un izlietajām asinīm, kas spēcīgi runā nekā abel asins. Mēs neesam nākuši vienkārši šajien, Tāpēc, ka te ir kāda ēka, te ir kāda vieta, te ir kāda, kāda zāle, kur satiekās cilvēki, kas dzied kādas dziesmas vai kas klausās kādā mācītājā. Mēs neesam atnākuši uz šajien, tāpēc, ka te ir dažādi cilvēki, varbūt draugi, varbūt ģimenes locekļi, varbūt paziņas. Mēs neesam atnākuši, tāpēc, ka mēs šeit dabūsim mēs pēc šī diekalpojuma, bet mēs esam atnākuši šeit, mēs esam tuvojušies pie Dievu, mēs esam tuvojušies debes cijānai. Mēs esam tuvojušies debesu pulkiem, eņģiļiem, kas viņu slavē atkal un atkal, vēl un vēl. Mēs esam tuvojušies izlietajām Jēzus asinīm. Mēs esam tuvojušies pašam Jēzum. Mēs esam tuvojušies visiem tiem gariem, kas ir cilvēki. Mēs esam nākuši pie viņa. Un šodien es gribu tev atgādināt, ka tu esi atnācis uz šajien. Tu esi atnācis pie Jēzus. Tu esi tuvojies viņam. Un Bībalē ir rakstīts, ka Ka tagad mēs, kad Jēzus atstāja mums kādu uzdevumu, kādu pavēlu, ka tagad mēs sanākam kopā, lai mēs pieminam, pieminam to, ko viņš ir izdarījis, lai mēs atceramies to un mēs pasildinam viņa nāvi un viņa augšām celšanos. Un mēs baudīsim vakarēdienu atgādinot sev, kad Jēzus ir miris un augšām cēlies par mums, atgādināt to, ka viņa miesa tika salausta, lai mēs varētu būt dzīvi, lai mums varētu būt dzīvība, jauna dzīvība, dzīvība Jēzu Kristu. Mēs baudīsim vakarēdienu un atgādināsim viens otram par to, ka Jēzus asins tika izlietas, lai mums šodienā varētu būt piedojušana no mūsu grēkiem, lai mums šodien varētu mūsu dzīves tikt atjaunots, lai mums šodien varētu būt dziedināšana pieejama. Mēs baudīsim vakarēdienu un atgādināsim, ka mēs esam nākuši šajien Jēzus vārda dēļ. Viņa vārda dēļ mēs esam šodien šeit. Nevis kāda cilvēka dēļ, nevis cilvēcīgi iemesli dēļ. Un redzēm, tas varbūt ir tāds labs iegans, kāpēc kaut kur atnāk. Bet mēs esam atnākuši uz šeit Jēzus dēļ, viņa dēļ. Mēs esam tuvojušies viņa. Un tad tavs, es tev pateicos par to, to, to vislielāko upuri, kas tika samaksāts. Paldies par to vislielāko upuri, kas tika pienests. Paldies par tavu dēlu, kurš tika salaust, kur mies tika salaust kur mēs ne par ko neturējām, kur mēs nicinājām, kurš mums nebija vajadzīgs, bet kurš mira par mums, kurš atdēl savu dzīvību mūsu grēku dēļ, lai mums varētu šodienā būt dzīvība un piedošana. Paldies Tev par to. Paldies Tev, Jēzu, ka Tu nāci uz šīs zemes kā cilvēks, un Tu ļāvi, ka nomirt, Tu ļāvi, ka Tu tiec nogalināts, lai mums savu to varētu nākt dzīvību. Tu ļāvi, ka tavs asins tiek izliets, lai mums varētu dot cerība, jauna cerība, jauna spēks un jauna ticība tavās asinīs. Paldies tev par to. Un es lūdzu tās, ka mēs šodien baudam šo vakarēdienu. Mēs pieminam, mēs atceramies to, ko tu esi darījis. Un mēs arī pasildinam, ka tu nāksi vēl vienreiz. Mēs pasildinam, ka tu, Jēz, tu nāks kā ķēniņš, kā valnieks, kā tas, kurš ir uzvarējis, kā tas, kur priekšā visi ceļi locīsies virs zemes un debesīs. Mēs pasildinam to, ka tu nāksi kā, kā, kā varens karotājs, kā, kā princis, kā bal, uz baltas zirga sēžot. Mēs pasildinam, ka tu nāks ar tavs acis, viņa starojas kā uguns liesmas, ka tev mēs pasildinam to, ka tu nāks un mēs to sagaidām. Paldies tev! Un Bībalē ir rakstīts, ka tā, kad mēs baudam vakarēdē, lai mēs pārbaudam un izmeklējam savu sirds. Un ja tur ir kaut kas tāds, kas stāv divu priekšā, kam nevajadzētu būt, 
ja ir kāda netaisnība, ja ir kāds ļaunums, ja ir kāds grāks, ja ir kāds pārkāvums, ja ir kaut kas tāds, kas ir tavā sirdī, kam nevajadzētu būt. Tagad ir īstais brītis, ka tu var lūk Dievam piedošanu, ka tu var izlīdzināties, un ka tu var atjaunot savu sirdi. Lai tu varētu stāvēt Dievu priekšā un baudīt šo vakrēdienu. Ja es tev pieņem, nevis tāpēc, ka tu esi pilnīgs, nevis tāpēc, ka tu esi perfekts, nevis tāpēc, ka tu esi nekļūdīgs, nevis tāpēc, ka tu negrēko, viņš tev pieņem tikai tāpēc, ka viņš tev mīl. Viņš tev aicina pie sevis. Atsaucēs. Vai tu esi pirmo reizi šeit, vai tu varbūt nāc katru nedēļu šo vietu. Varbūt tu nāc nedēļu šeit, varbūt tu nāc jau desmit gadus šo vietu. Bet atsaucēs, ja es aicināju mums. Kad ja es aicinu tevi, Sāk viņam jā. Sāk jēzum jā. Un arī naktī, kad jēz tāp nodots, viņš ņēma maize, viņš pārlauza, un viņš teica, šī ir mana miesa, kas par jums tiek dota. Un, un pēc tam viņš ņēma kausu, biķeri, un viņš teica, šī ir jaunā derība manās asinīs. Un cik reiz jūs no šīs maizes ēdat un no šī kausa dzerat? Pieminiet man. Un tas ir tas, ko mēs darām. Mēs pieminam jēzus upuri. Mirklīti, ja tev vajag kaut ko sakārtot, kas nāc divu priekšā. Noliec malā smagu, noliec malā grāku. Sakārto. Ja vajag saka, ja es piedod, ja es atjauno. Paldies Tev tās par šo vakarēdienu, ko mēs varam pieņemt un pieminēt to, ko Tev es darījis. Ja es sādā. Vīri ņems maizi, kausus un uh, nāks, laidīs jums par indām. Tu pieņem to baudi un pateicies Dievam par to, ko viņš ir darījis tavā dzīvē. Pateicies Dievam par to jauno dzīvību, ko viņš tev ir dāvājis. Mans krusti uzlīdz tev un mīrī tu, lai es dzīvo tu brīvībā. Tev tagad piedaru un cik tu labs, es mūžam nu dziedāšu, cienīgs ir tavs pār. Jēzu, augsti godināts, cienīgs ir tavs vārds, cienīgs ir tavs vārds. Jēzu, augsti godināts, cienīgs ir tavs vārds, cienīgs, cienīgs ir tavs vārds. Jēzu, augsti godināts, cienīgs ir tavs vārds, cienīgs ir tavs vārds. Jēzu, augsti godināts, cienīgs ir tavs vārds. Kauns ir mūžam dārs un abrīnā Stāvu mīle 
Paldies tās, paldies Tev par šo rīt. Paldies, ka mēs varam nākt Tavā priekšā. Mēs varam tuvoties Tev. Un mēs lūdzam, ka Tu runāt uz mūsu dzīvēm šai rītā. Mēs lūdzam, ka Tu aizskart mūsu sirds. Svētais gars, es zinu, ka, ka Tu spēji tik cauri jebkādam smagumam, jebkādai nastai, jebkādam sirds nocētinājumam. Paldies, ka Tu var tikt visam cauri. Lūdzu, aizskar mūsu sirds. Mēs esam šeit, un mēs gribam dzirdēt vārdu no Tevis. Nāc un runā uz mums. Paldies par to, ko Tu dari. Paldies, ka Tu esi uzticams. Paldies, ka Tu paliec vien mēru labs. Paldies Tev par to. Paldies Tev par svētienas skolu. Mēs lūdzam, ka Tu sveitīji bērns, kad viņi donās svētienas skolu. Lūdzu, lai viņiem ir labs laiks tur, lai viņi var sadzirdēt arī no Tevis. Lūdzu, pieskries un darbojies viņa dzīvēs. Mēs Tev pateicamies par visu to, ko Tu dari. Tu varam Tev godu un slavu, Jēzus vārdā. Un visi teica, āmēn, āmēn. Pirms Tu apsēdies, droši pastājies uz kādu, pasaka labrīt, pasaka kādam Tev viņa prieks ir redzēt šajā dienā, sasveicinies, paspēt kādam roku, droši. Droši pasaka, ka tev ir prieks kādu redzēt šodien šeit. Laipni lūgtu visi, kas esat šeit uz vietas vai kas pievienojās tiešraidē, arī jūs mājās labrīt. Laipni lūgtu visi šajā vietā. Ja kādam kāds neatrod, kur apsaisties, te šajā pusī te vēl brīvas vietiņas ir. Šeit, te priekšpusītē, te ir brīvas vietas droši. Laipni lūgt šajā rītā uz draudzi. Un... Mums atkal šodien ir kāds ciemiņš, un cik daudz no jums esat kādreiz jūs pazīstat garetu? Kas pasaka vārdu garetu, cik daudz no jums uzreiz zinu, par ko es runāju? Brīnišķīgi! Tā jums ir ļoti lielākā daļai no jums ir iespēja iepazīst kādu labu draugu, kādu cilvēku, kurš... Nu labi, es daudz nestāstīšu par viņu, bet uh, mums bija tāda brīnišķīga privilēģija un iespēja draudzē viņu iepazīt vairāk kā kaut kādus des, vairāk kā desmit gadus atpakaļ. Pie mums draudzē viņš pirmo reizi bija, uh, jau kaut patsmit gadus atpakaļ. Bet desmit gadus atpakaļ, uh, pirmajā aprīlī, tas nozīmē, tas ir tieši desmit gadus atpakaļ, nu gan rīz vai divu mēnešu pietrūks no desmit gadiem. Mēs bijām ar Lāno aizbraukušu zīrī un bijām tieši ciemos pie Garetu un viņš mums nostrādināja kādā uh, jauniešu nometnē. Un pēc jauniešu nometnes man bija brīnišķīgs plāns – bildināt Lanu īrijā. Un uh, tur bija skaists izplānots viss ar viņu palīdzību. Tur bija restorāns sarunāts, krastmalā, kur, un, uh, un tur bija tāds vecs forts, kur iekšā es tā kā bildināšu. Es tam vēl uz restorāns pārējo un Lanu saslim. Viņai paliks slikti, viņi visi nāk, visi tur to vakar novēmās, un, un, un tad beigās es viņu visam pa vidu bildināju. Un tā kā Garets ir spēlējis lielu lomu mūsu ģimenes dzīvē, un uh, bijis daļa no tā. Un praktiski katru gadu viņš ir bijis uh, Latvijā. Bet uh, vairāk par to viņš pats pastāstīs, vai ne? Uh, noteikti. Un, uh, un tā kā laibni lūksim Garetu pie mums šodien ciemos, un uh, dosim mikrofonu viņam. Paldies. Good morning. Uh, labrīt. Uh, that was the first time uh, Kristaps told that story before me. Tā bija pirmā reize, kad Kristaps to stāsta pastāstī pirms mans, apzināt, viņš vienmēr visi citādāk stāsta. I always tell a little bit differently. <laughs> yeah, I like to tell the real story. Ja, man patīk īsto stāsta stāstīt. That Kristaps actually waited until Lana was very sick. Kristaps varēs bā gaidī, kad Lana ļoti saslims. And then he proposed. Un tad viņš bildināi. So that she would not say no. Lai viņš nevarāt pateikt nē. It's like I'm so sick. Yes, yes. Ja, es tik slim. Ja, ja, protams, ja. So that's the real reason. Īstais iemstas. It is good to be here. Bet ir labi būt šeit. 
And uh, I brought my friend with me, Robert. Ar man kopā ir man draugs Roberts. And I asked him to share for five or ten minutes this morning. Un es, es palūdzu, lai viņš padalās savā liecībā kāds 5-10 minūtes šodien. And he be with me here in Latvia and then in a few weeks we're going to be in uh, Zambia. Uh, viņš tagad ir ar mani Latvijā, un pēc pāris nedēļām mēs braucam uz Zambiju, uh, Afriku. We have a mission across Africa. Un mums ir misija, ko mēs darām Afrikā. And I'd like to share about that this morning about missions. Un es gribu šajā rītā mazliet padalīties ar jums par misiju. Last night. Pagājušā vakar. I was in Liepāja. Es biju Liepājā. And we had a wonderful time with the young people. Un tur bija brīnšķīgs laiks ar jauniešiem. And I was the preacher. Es sludināju. And just before I preach. Un tieši pirms sludināšanas Pastor Paul calls me into his office. Mācītājs Pauls iesauc man ofisā. He says, "I want you to try something." Viņš sakas, "Grib lai tu kaut ko izmēģini." So he pulls out this jar. Un viņš izaugt tad burciņu. And it's a jar of locusts. Un tur ir siseņi burciņā. He says, "They're from Israel." Viņš sakt, "Tie ir no Izraēlas." And they're mad about the size of my finger. Un viņi tad man pirkst izmērā tad milzīgs siseņi. He says, "You must try one." Sakt, "Tev viens jāpagaršo." So I I try to eat it. Es pamēnai apēst vienu siseņu. Oh, and I start to get sick. Un man sāk palikt slikti. The wing stuck in the back of my throat. Un tas pārniņš no siseņa iesprūd man kaklam, aizmugurē. Just before I was preaching. Tieši pirms sludināšanas. I was trying to drink the water and the water. Smēnai dzer to ūdeni. So I really go to get Pastor Paul's back someday. Tā kā es vien dienu viņam atmaksāšu mācītājam Pavlam. That was my challenge last night. Tas bija man vakardienas izaicinājums. He was playing a joke on me, I think. Viņš tikai vēl laikam tas bija joks, ko viņš mēnā izspēlēt ar mani. But it is good to be here this morning. Bet labi šai rītā būt ar jums. And I see so many faces I remember. Es redzu sejas, ko es atceros. And there's like uh, so many extra babies. Un ir tik daudz jaunas zīdaiņi, like bērni šeit. Like a baby revival. Tā kā bērni atmoda. It's just the church has doubled. Draudzai divkāršojies. Back home our church is growing as well. Mums arī mājās draudz aug. But not because of babies. Bet nedē bērniem, zīdaiņiem. But because of Lido. Bet dēļ Lido. We like to eat back home. Patīk ēst mājās. So the church is getting bigger that way. Draudz par laiku tādā veidā lielāk. But it's great to see here this. Bet ir labi jūs satikt šodien. So let me bring my friend forward. Tā kā es gribu paiesnāt savu draugu Robertu. Give him a round of applause. This is his first time here. So. Aplaudēs viņam viņš pirmo reizi ir Latvijā. Morning. Labrīt. Uh, it's good to be here in your, in your country. Um, ir uh, forši būt pie jums jūs valstī. Uh, we've had a good couple of days here. Mums so bija tāds labas dienas šeit Latvijā. Uh, we love you, love you, your people and your culture. Uh, mēs iemīlam jūs cilvēkus un kultūru. Um, yeah, Gareth invited me here a few a uh, few months back. Pirms pāris mēnešiem Gareth man uzaicināja braukt šeien. He asked me that I wanted to come with a trip to him to Zambia first he mentioned and then He mentioned uh, the one that come down to Latvia. Viņš sākumā teica, vai tu negribētu atbraukt ar mani kopā uz Zambiju un pēc tam par Latviju, viņš stāstī. So I prayed about it and I says yes. Es lūdzu par to teicu, jā. So I don't know very much about Latvia, I'll know that uh, Ireland bit them on the football. Neko daudz par Latviju, nezin tikai to, ka Īri viņu futbolā uzvarē Latviju. <laughs> so I'm just going to share about, about what God has done in my life. Un es gribēju mazliet padalīties par to, ko Dievs ir manā dzīvē darījis. Yeah, so um, I'm from a Protestant background, so we have Catholic, it's mostly Catholic and Protestant in Ireland, so Iria ir galvenokārt katoļi vai pa vai protestanti, un es nāk no protestantu ģimenes. And I grew up, I went to church every Sunday. Kad tu sēdēji es devos uz draudzi? Um, until I was about 17. Līdz apmēram 17 gadu vecumam. Um, my parents, my father has a drinking problem. Maniem vecākiem īpaši tēvam bija dzeršanas problēmas. And uh, um, yeah, so there was a bit of disunity in our family. On week at dinner, most dimene. But we always went to church. But we see my guy, I'm a Um They didn't represent Christianity very well. We didn't represent our Christianity. Blah blah blah. So when I was 17, I just did my own thing. On Sunday, we didn't get what's my son. Because I was going to pass out. So I started. Uh, going out drinking and es pat, partying. Es pats gāju dzē, dzēru ballītes bi. Uh, stopped going to church. Pārstā iet uz baznīcu. Uh, even though I went to church I hadn't still hadn't a relationship with God. Uh, Lai gan man jau priem nebī at at attiecības ar Dievu. Yeah, so I met this girl when I was about 22. Kam bi 22 gadu es satiku ar meiteni. And her mother and father were born again Christians. Un šai meitenei tāvs un māte bija jaunatgriezušies kristieši. 
and she used to give out to her daughter for um, going out with someone who wasn't a Christian. Un uh, viņi nebī īpaši laimīgi par to, kad meita iet uh, uz randiņos ar kādu, kurš nav kristiets. So um, she asked me one day uh, what I believed in. Un vienu dienu viņi man prasī, kam es ticu. So I told her once she a uh, day you go six foot under and there's no such thing as heaven and hell. Un es viņai teicu to, ka nu nav tāda lieta kā debesis un elle. So every night I was over, she used to talk to me uh, about stuff out of the Bible. Un uh, tavā vakar laikā viņa man stāstī par Bibeli. Uh, she used to tell me about uh, heaven and hell and about Jesus loves you and that uh, you need to have your sins forgiven. Un viņa man stāstī par debesis, par elli, par par Jēzus mīlestību, par to, kad maniem grākiem ir jātiek piedotiem. And if we didn't have our sins forgiven before we die, we go to a lost eternity. Un ja mēs nesņemsim grāku piedošanu, tad mēs dosimies mūžīgā pazušanā. So I used to tell her that's a lot of rubbish. Un es viņai vienkārši teicu, ka tās ir muļķības. So I said there's no such thing as heaven and hell. Es, says, once you go die, you go six foot under, that's it. Es teicu, ka nav tāda lieta kā debesis vai elma, ka tu nomirsts vienkārši nonāc metru zem zemes un viss. So, uh, for about two years, um, used to be over and she would made me tea and she would sat down and got talking to me about uh, uh, stuff out of the Bible. Un divus gadus viņa man uztaisīja tēju un vienkārši nosēdināja man un regulāri stāstīja par Bībeli. And she, she uh, ordered these videos uh, about end time prophecy about Jesus coming back. Un uh, viņa bija at, dabūjis kādus video pravietojumus par Jēzus otro atnākšanu. And she asked me to watch them. Un viņa man prasīja, lai es tos noskatos ar viņu kopā. So I said I give them and so I says I would watch them. Nu es teicu lab labi skatīšos. And there's a Evangelist Barry Smith. Un tur bija kāds evaņģelists, evaņģelists Barry Smith. And he says about the end times about Jesus coming back. Un viņš stāstī par beigu laikiem, kad Jēzus atgriežās. And there's a prayer at the end of it and un, it, it says about uh, asking Jesus into your heart. Un tā beigās bija lūkšana, uh, lai ieiecinātu Jēzus sirdī. And having your sins forgiven. Lai grāki tiktu piedoti. And uh, so um, I felt God's conviction and I didn't know who Jesus was. I didn't know how to ask him into my heart or what would happen if I did ask him into my heart. Es nezināju, ko tas nozīmē. Es nezināju, kas ir Jēzus, bet man bija tāda pārliecība, man ir jādara. So I, I read the prayer down. Es pierakstīju to lūkšanu. And I used to say it every day. Un es sāku to katru dienu atkārtot. And uh, so over time. Un laika mejot. Um, my desires started to change over the next few months. Nāk man mēnes laikā vē, manas vēlmes sāk mainīties. Um, so I just felt that the, the Lord was working in my life. Es jūtu, ka Dievs sāk strādāt manā dzīvē. So me and my girlfriend used to go drinking. Mēs ar draudzeni mēs devāmies uh, dzert. Um, we used to uh, sleep together. Mēs gulējām kopā. And uh, my language changed. Man but... valoda sāk mainīties. So God started changing my desires. Dievs sāk mainīt manas vēlmes. Um, so about two years later. Un amēram divu gadu vēlāk. Um, our relationship uh, we split up. Un mēs pašīrāmies attiecībās. <coughs> she told me she wanted the, the old Robert back again. Viņa teic, ka viņa gribēja veco Robertu atkal. Yeah. So um, we had stopped uh, had stopped drinking. Mēs bijām um, pārstāvuši dzert. Going out, out drinking. Um, we stopped sleeping together. Mēs bijām pārstāvuši gulēt kopā. Our relationship had uh, turned upside down. Mūsu attiecības bija pilnīgi kājām gaisā sagriešos no tā, kāds bija kādreiz. So uh, we went our separate ways. Mēs aizgājām katru savu ceļu. So I got involved with a, a local church. Un es uh, nonācu vietējā draudzē. And I started going to Bible studies. Es sāku doties Bībeles studijām. And I uh, went to a conference, summer fair conference, along with Gareth and different stuff. Un ar Gareth kopā mēs uh, uz kādu konferenci īrijā braucām. So the, the scripture the Lord gave me. Un tad rakstot, ko Dievs man deva. Was I waited patiently for the Lord. Es pacietīgi gaidīju uz to kungu. And he inclined to me. Un viņš uzklausīja mani. And heard my cry. Un zidē man saucēnu. He also brought me up out of a horrible pot. Viņš man izcēla no, no grimstošām smiltīm. Out of the mairi clay. Um, ja no grimstošām smiltīm and set my feet upon a rock un lik man skaisu uz klins and establish my steps un uh, darī drošs man soļus he put a new song in my mouth viņš lik jaunu dziesmu manā mutē i have a praise to our god slavs dziesmu tam kungam 
And it says then that the work that God does in our life, it says that many will see and fear. Un tālāk rakstīts, ka daudzi to redzēs un bīsies. And put their trust in the Lord. Un liks savu uzticēšanos Dievam. Yeah. Um, I struggled for a few years after the breakup. Uh, ka mēs bijām pašīrušies pāris gadus, man bija problēmas un bija grūti ar to. And thought the Lord was going to bring us back together again. Man likās, ka Dievs mums atkal savadīs kopā. But uh, she never, she wanted to have uh, the big house and be married and the fancy car before she gave her life to Jesus. Bet uh, tas, ko viņi gribēja, bija uh, liela māja, smalka mašīna un, uh, un uh, ģimeni. But I told her, yeah, now is the time to give your life to Jesus, because you don't know. Pirms viņi atdod savu dzīvi jēzumu, bet es viņai teicu, ka tagad tev ir jādod dzīvi jēzumu. What the future um, So, um, everything was going well for a few years then. Un pāris um, gadus mums tā kā lietas palika labāk. And the church was going to start, there was a split, there was disunity in the church. Un uh, bet draudzi gāja caur tādam grūtam periodam, bija kāda šelšanās. And it started to get me down spiritually. Un uh, uh, es sāku garīgi nevis tiesi tik stiprs. So this opportunity for work came. Un uh, nāk sāda iespēja darbam. And it meant working away from home. Kas nozīmē strādā tā, tā, tālu no mājām. So uh, God gave me a choice. He... Un Dievs man deva tādu izvēli. A choice, uh, which road to take. Kuru ceļu iet? To stay following him or to take the road working. Vai nu palikt un kalpot Dievam vai arī pieņemt darba ceļu? So because I was kind of angry with God and with the way my life was going. Un uh, man tajā brīdī bija tādas dusmas uz Dievu par to, kā manā dzīve iet. I chose to walk away and do my own thing. Es izvēlējos aiziet prom un darīt pats savas lietas. Uh, though I still read my Bible and still uh, prayed. Like in esoju prayam lasī Bible, es turpināju lūkt. But I was out of fellowship. Bet es bija ārpus draudzes. So uh, a few years passed. Un pagai pāris gadi. And the Lord brought me back again. Un Dievs man atveda atpakaļ. And I started going to Gar's old church. Es sāku iet uz draudzes, no kuras Garets kādreiz bija. And started doing missions. Es sāku piedalīties misijas braucienos. And the Lord brought me back again. Un Dievs man atveda atpakaļ. So he let me go so far and I came to my senses. E, viņš atļauj man tik tālu aiziet projām līdz es nācu pie saprašanas. And the scripture he gave me, the scripture he gave me was from, from Luke. Like Un tad rakstot, ko Dievs mums man runāja tajā laikā, bija no Lūkas evaņģēlī. But Jesus said unto him, no one having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Un Jēzus ņem teica, ka neviens, kurš liek savus rokas pie ārkli un skatās atpakaļ, nav uh, vērts. So God wanted me to focus on him. Un Dievs lika man fokusēties uz viņu. And uh, not to look to the left or right, but just keep me, keep me eyes on him. Vienkārši turēt mans acis uz viņu. And uh, just surrender, just as we were saying earlier on, but surrendering. Vienkārši tas, ko es teicu iepriekš jau to pakļauties Dievam. So, yeah, everything was going good. Un um, viss tā gāja labi. Um, last year I met a girl. Un uh, pagājušajā gadā es satiku kādu meiteni. I started coming to the church. Viņi sāk nākt uz draudzi. Um, we started going out in the summertime. Uh, mēs vasarā uh, sākām dot, m, gājām randiņos. For about three months. Uz kādu trīs mēneši. And I got a phone call one night. Un vienu vakaru es saņēmu telefonu zvanu. To say that uh, she had taken her own life. Ka viņa ir izdarījis pašnāvību. Yeah, uh, she really loved the Lord, but she had struggled with mental health. Uh, viņa mīlēja Dievu, bet uh, viņai bija problēmas uh, ar, ar mentālo veselību. Yeah, so it felt like my world was turned upside down. Un tajā brīdī likās, ka viss man pasauli sagriežas kājām gaisā. So, um, that's more kind of the reason I'm, I'm here. Un es viens no iemeslēm, kādreiz esmu šodien šeit. I was going through a bad time. Es gāju caur tādam smagam uh, periodam. And I took a career break, or took six weeks out of work. Es paņēmu vienkārši seši nedēļas brīvus no darbiem. So I asked the Lord, what do you want me to do? Un es prasīju Dievu un Dievs, ko tu gribi, lai es daru. So I contacted Gareth. Saznājos ar Garetu. And Gareth got on the ball, started organizing. Was... Un Gareth uzreiz sāka organizēt visu. So, um, thanks to Gareth um, that I'm here. Paldies Garetham par to, ka esmu šeit. Um, I, I didn't know very much about the country, Latvija or Neko daudz nezināju par Latviju. But I'm really, I'm glad I came. Bet es ļoti priecīgs, ka esmu atbraucis uz šajien. Um, yeah, the Lord has uh, just been working, has love 
Un Dievs ir daudz radīs savu mīlestību pret mani, caur sapulcēm, kur mēs esam bijuši. And he just wants me to keep his eyes on him. Un viņš iekārš grib, lai es savus acis patur uz viņu. We might make our own plans. Mēs izdarām paši savus plāns. Yeah, my plan was to be probably nearly get married to the stage. And Mans plāns bija šajā brīdī jau būt precētam. And I wouldn't be here. Un tad es nebūtu bijis šeit. But God sometimes turns our plans upside down. Bet redzēm Dievs mūsu plāns sagriež kājām gaisā. So we just have to, uh, whatever God has for us, we're not here to do our own well, we're here to... Un, do, do, do God's will. Un mēs esam šeit nevis lai darītu savu plānu, vai savu gribu, bet lai darītu Dievu gribu. And uh, just keep trusting in him and Un vienkārši as, turpinēt uzticēties viņam. Uh, we need to be faithful. Un mums jābūt ir uzticamiem. Um, really felt like turning been better against God and turning against him. Es jūtos, ka es sāku palikt ar sarūktinājumu pret Dievu, kad es sāku vērsties pret Dievu. But uh, God told me yeah, that's right for a time, but he says give it over to me. Keep Un viss kārtībā, tas ir kādu brīdi, bet Dievs manīm runāja un teica, es gribu, lai tu atdot to visu man. Nē, es ar sarūknājumu pret mani, atdot to man. So that's what I've been constantly doing, just constantly given un tas ir tas, ko es konstanti cenšos darīt. Everything over to Jesus. Visu atdot Jēzu. And uh, even for my girlfriend that took her own life. Un pat par savu draudzeni, kur uh, izdarī pašnāvību. She had trusted in Jesus, she had been born again of the Holy Spirit. Viņa bija jaunpiedzimis, viņai bija svētais gars. And she loved Jesus. Mīlē Jēzu, uzticējās viņam. It's just her mental health. Bet veselības problēmas. Prāta, galvas problēmas. And condemnation overtook her. Nosodījums bija pārņēmis viņu. Yeah. But the enemy is out to kill, steal and destroy, but God is out to give us, give us life. Ienēnieks ir, lai nokaut, nogalināt un iznīcināt, bet Dievs ir nāc, lai dot dzīvību. And because she trusted in Jesus, she is with him. Un uh, viņa uzticējās Jēzu, un viņa ir kopā. Yeah, so I just trust that we'll meet one day again. Vienkārši uzticēs, tu uzticēs Jēzumu, ka tu viņu satiks vien dien. And keep loving for God in the meantime. Turpin mīlēt Dievu tā procesā. Yeah, okay, that's, that's, that's it. Okay. Tas viss. Yeah, that's okay. Thank, thank you. Amen. Praise the Lord. Slava Dievam. Two seconds, we get connected with technology. Divu sekundžu uh, laikā būsim savienoti ar tehnoloģijā. Uh, technology is wonderful when it works. Un tehnoloģijas ir brīnšīgas lietas, kad tās strādā. And terrible when it doesn't work. Un briesmīgas lietas, kad nestrādā. So let's see. Ah, we're on. Okay. Joy, I thank God for my friend here. Es pareizos Dievam par savu draugu. I've known him for many years. Kur es pazīstu jau daudzus gadus. And uh, I've always known him as a, as a faithful Christian. Es vienmēr viņus mūs zinājis kā tādu uzticamu kristieti. We all go through hard times. Mēs visiem caurtenam grūtiem periodiem. And if you haven't been, un ja tu neesi bijis tādā periodā, don't worry. Neuztraucies. God is not selfish. Dievs nav patmīlīgs. You will get your chance. Tu dabūsi savu iespēju. We all face hard times. Mums visiem ir grūti periodi. Uh, I was talking to Pastor Kristaps a few months ago. And said I would like to come back to Latvia. Es man gribētu atbraukt uz Latviju atkal. Um, but in my heart these days is mission. Bet man sirdī šajā laikā ir misija. Um, to stir up this generation. Uzjundīt par misiju. To take a leap of faith. Spert ticības soli. In our difficult circumstances. Grūtos apstākļos. And to trust God. Uzticēties Dievam. And I would like to go on a journey here this morning. Un es šajā rītā gribu jūs izvest savu tādam piedzīvojumam un ceļojumam. I'd like to minister God's word. Es gribu kalpot ar Dievu vārdu. But I'd like to show you how God is working that through my own life and Bet my wife. Es gribu parādīt arī, kā Dievs to ir piepildījis caur manu dzīvi un sievas dzīvi. During the worship and it was amazing. Slavēšanas laikā, kas bija superīgi. I can't sing in Latvian, but I know all of the songs in English. Es Latvijas nevaru dziedāt, bet es zinu tās dziesmas angļu valodā. I remember that last song from Darling Jack, Shout to the Lord. Un es atrodos to pēdējo dziesmu, Saucēt tam kungam. Does anybody ever remember a time Vai kāds atrās no jums laiku? When they had a vehicle with a tip deck. Like tips, cassette tips. Atcerieties, ka jums bija mašīna ar audio kasetēm. Put your hands up. Don't be afraid. Okay. Mašīna ar audio kasetēm, kur atsiņot. I don't feel so old. Es nejūtos tik vecs. The young people are thinking, what is a cassette? Jaunieš domā, kas ir kasetes? Go back as far as CDs. Vai kas ir atgriežoties jau pie diskiem? And go back further again. Un vēl atpakaļ. When the dinosaurs were around. Jo dinozauri bija tajā laikā, vai ne? So I remember 
I got saved 22 years ago. Es atrodos es tik labs 22 and gadus atpakaļ. Lord changed my life from radically from drugs and crime and alcohol. Un Dievs radikāli man dzīvi izmainīja no narkotikām, no 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 noziegumiem, atkarībām. And I get this cassette tip from Hillsongs in Australia. Un es dabūn tādu kaseti no Hillsongiem Austrālijā. Sorry, stick it in the car. Siebāšu to mašīnā. And I'm driving around my country. Brauc pa savu valsti. Shout to the Lord all the earth. Tur tam kungam pār zem. Oh my heart was alive. Bum, 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 Man sirds bija dzīva. And I'm driving with one hand in the air. Brauc ar vienu roku gaisā. It's not good to worship with eyes closed when you're driving. Zinet, no lab slave dieva raizvatā mācīm braucot pie sūnas. As far as you know, the Irish government have no legislation, legislation. Bet nu, cik daudz es zinu, kad Īrijā valdība nav izdevus nevienu likumu. For driving with one eye closed. Kas aizliegt braukt ar vienu aizvārtu aci. So you can drive like that. Tu var šād tebrauk. It's like half worship. Tā kā pus slavēšana. And I would drive around the country. Un es braucu pa valstu un zinā saucēt tam kungam and listening to the worship and they closer to this it kind of brought me back about 20 years and, and sometimes we have to go back to a place un reizēm mums ir jāatgriežās to go forward atpakaļ lai iet uz priekšu a place in your life kad vieta tavā dzīvē god brought healing kur dievs atnes dziedināšanu bet dievs atnes atjaunošanu i think of abraham in the old testament es domāju par abrahamu vecajā darībā sometimes you went back to the old altar reizēm tu atgriezies pie veca altāra where god brought deliverance kur dievs atnes atbrīvošanu and sometimes we have to go back there un reizēm mums ir jāatgriežās and i remember on a fishing trip many years ago un es atceros kādā misijas braucienā daudz gadu atpakaļ i wasn't a pastor es only be mācītājs i wasn't even hired as an evangelist. Es pat nebiju kā evaņģēlists. I wasn't that good at it. <laughs> es tajā laikā vēl nebiju īpaši labs. <laughs> But I enjoyed Jesus. Bet man patīk Jēzus. So we're on a fishing trip. Uh, fishing? Fishing, yeah. Ah, un es braucu, tas bija zvejas, zvejošanas ceļojums, nevis so, misijas. So, at one night I'm stinking of fish, I want to read my Bible. Un vienu dienu es, man tur ir zivs, bet es gribu lasīt Bibeli. I'm reading the book of James. Es lasu Jākaba bāstu. And I read chapter 1 verse 27. Es izlasu pirmo nodeļu 27. to pantu. It says about looking after orphans and widows in their distress. Un tur ir rakstīts, ka mums ir jā, jālūkojas, tā kā jāpieskata bāreņi un atraidnes viņu bēdās. And I get this feeling in my heart again. Un man atkal sirdī ir tāda sajūta. Like when I listen to that worship shout. Kā kad es klausījos tajā dziesmā saucētam kungam. And I start crying in the bedroom. Un es sāku raudāt guļam istabā. And the Lord speaking into my life. Un Dievs runā manā dzīvē. About orphans. Par bāreņiem. And I said Lord. Es saku Dievs. I don't know any orphans. Es nepazīst nevienu bāreni. Why am I crying? Kāpēc es raudu? A couple of days later. Daždienas vēlāk. I go back to my church they're having a prayer time. Atgriežos draudzai, tur ir lūkšana laiks. And there's a friend of mine who's come to visit the church. Tur ir man draugs, kas ir atbraucis ciemos uz draudzi. And he said to my pastor. Un viņš teica man mācītājam. We're going to Zambia in six weeks, you should go. Pēc sešām nedēļām mēs braucam uz Zambiju, tev vajadzētu atbraukt līdzi. And I know in my heart. Es sirdī zinu. Something's going to happen. Kaut kas notiks. So I think I'm not going to manipulate this. Es domāju, es nemēināšu to manipulēt tur. And my pastor says, Gareth. Un mācītājs man saka, Gareth, you should go. Tev vajadzēt braukt. I said the Lord told me two days ago. Es saku, Dievs man ir runāt divus dienas atpakaļ. I'm going to work with orphan kids. Es strādāšu ar bāriņiem. So we did. Un tad mēs aizbraucām. It's my first ever trip. Tas bija pirmais ceļojums man. Man I fell in love with those children. Es tā iemīlējos tajos bērnos. It was in the wasteland of Lusaka. Tā bija Lusaka piebārt pilsētas. All of these orphan kids live under the bridge. Tur bija tik daudz bāriņi, kas dzīvo zem tilta. Wow, it touched my heart. Tas aizskāra man sirdi. I thought this is what I want to do the rest. Es domāju, tas ir tas, ko es gribu darīt visu atlikušo šo mūžu. And then we come home. Atbraucam mājās. I want to go next year. Es gribēju braukt nākamajā gadā. So they wanted a tractor. Viņi gribēja traktoru. So I buy a tractor up in the very north of where I live in Ireland. Es īri zemeļos nopirku traktoru. Never had a tractor in my life. Man dzīvē nekad nebija piederējis traktors. And I drive the tractor to the southern part of Ireland. Un es aizbraucu ar traktoru no līdz pat dienvidu daļai. It's like driving from Estonia to Lithuania. Tas ir tā kā braukt no Igaunijas līdz Lietuvai. And this really 1970s tractor. Tas 1970. gadu traktorā. It was 22 and a half hours driving. Tas ir 22,5 stundas brauciens. 18 miles an hour. 18 jūdas stundā. Non-stop. Bez apstājs. My head for three days was man trīs dienas galu gāi tā. So we send it to Africa. Mēs aizstotiem viņus Afrikā. And we go out and we start training these young people how to use a tractor. Aizbraucam uz Afriku, mēģinām viņus apmācīt jauniešus, kā lietot šo traktoru. And I want to sign up to the next year. Es gribēju pieteikties nākamā gadu misijas braucienam. And there's silence. Bet net klusums. 
The door is closed. Durvis ir aizvārts. I don't know what happened. Es nezinu, kas tur notik. So I start messaging the pastor. Sāk mācīdām sūtīt ziņas. In Africa. Afrika. What's happening? Kas notiek? Silence. Klusums. The next year. Nākamajā gadā. What's happening? Kas notiek? Silence. Klusums. I said, Lord, my heart. Sāk, kungs, man sirds tur. I'm reading the scriptures. Es lasu rakstus. Again, I, I like to fish, so I go, zvejot. I go fishing again one Atkal vienu dienu aizbraucu zvejot. Sitting on a boat on my own. Sēžu savā laivā. Like the hobbit. Tā kā tāds hobbits. And I'm reading my Bible. Lasu savu bībeli. Not like Schmigel, by the way, but like... <laughs> ne, ne, like, like a, 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 <laughs> yeah, 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 okay. So, uh, Galatians 1, verse 1. Galatiešiem 1, 1. A very simple verse. Ļoti vienkārši pants. But he sows it into my life. Bet es vienkārši tā kā iekrīt manā sirdī. And let me paraphrase it. Un jā, man to pārfrāzē. It says, Paul the Apostle. Saka, Pāvils apustos. Called of God. Dieva aicināts. Not of man. Ne cilvēka. And that just meant something to me. Un tas man tik daudz ko nozīmēja. That was it. Un viss. And I was content. Un es, man bija miers. And I knew that morning something was going to happen. Un te brīdī es zināju, ka kaut kas notiks. So my pastor calls me. Mācītājs man pas, pazvanīja. He said, Gareth. Viņš saka, Gareth. We've been praying as elders. Mēs kā vecais esam lūguši. Would you come on as a pastor? Vai tu varētu nākt komandā kā mācītājs? He says, pray about it. Saka, lūdz par to. I said, I don't have to. The Lord told me an hour ago. <laughs> es saku, man nav jālūdz par to pirms stundas. Dievs jau runāja. He said, God's going to call me to something. Dievs man aicinās kaut ko. And I knew in my heart. Es zināju savā sirdī. This is what I meant to be. Tas ir tas, kam Dievs man aicinājas. As time goes on. Laikam ejots priekšā. I come to Latvia. Atbrauc uz Latviju. Again. Atkal. And again. Atkal uz Latviju. And again. Atkal uz Latviju. We take more people. And Vairāk cilvēks vadam uz Latviju. I love Latvija. Latvija. Iemīlējam Latviju. I love history makers. Iemīlē history makers, kalpošana. And I rescued this sheep one time. Un vien dienas izglābu jaitu. I was out surfing. I e, surf as well. Es arī surfoju, es surfoju vien dienas. There was a sheep in the ocean. Un okeānā ir aita. A long story short. Gar stās, bet īsumā. I rescued this sheep. Es izglābu no okeāna to aitu. The Lord keeps saying to me. Dievs turpina man teikt. How far would you go for me? Cik tālu tu iesi mans dēļ? I said my life is your life. Es saku mana dzīve ir tev. He said give me all your life. Es saku atdod visu savu dzīvi man. And from that story. Un no tā stāsta. As the days and the weeks progressed, dienām, nedēļām ejot priekšā, the Lord started to stir up my heart. Dievs sāk uzjundīt manu sirdi. And I knew after a couple of weeks, bez pāris nedēļām zināju, my job as a pastor, ka mans darbs kā mācītājam, is coming to an end. Ir pienācis pienākšs beigas tam. And sometimes we think being the pastor is like the top job. Un redzam, mums lekas, ka būt par mācītāju, tas ir tā kā augstākā lieta, ko tu sasniegt. Like tā kā tā elites pozīcija. And that's just a novelty, by the way. Un tā, tas ir tā kā tā ķēnišķīgs stāvoklis. So I have to leave my job. Bet man bija jāsai mans darbs. And I go to this other church. Es dodos uz kādu citu draudzi. And I'm sitting somewhere in the back. Sēžu draudzē kaut kur pašā aizmugurē. With my wife and children. Ar sievu, bērniem. And I'm crying. Un es raudu. Saying, God, I had a job last week. Saku, pagājušā nedēļa, Dievs, man bija darbs. I had a life last week. Man bija dzīve pagājušā nedēļa. I was somebody es last week. Es bija kaut kas pagājušajā nedēļā. Nobody knows me. Šeit man neviens nepazīst. They're like, oh, Pastor Gareth, you know, for advice, sir. Un neviens nav tā kā, oh, mācītāji Gareth, kādu padomu varētu iedot. People are like, who are you? Cilvēks saka, kas tu tāds esi? I'm like, I'm Pastor Gareth. <laughs> es esmu mācītājs Gareth. All right. <laughs> nu, labi. A nobody. Bet neviens nezin and i lean back on the scriptures god gave me. Un es atkal atbalstos uz rakstiem, ko Dievs manī bija runājis. Paul the apostle. Pāvils, apostols. Gareth his. Gareth. Viņa. Called of God. Dieva aicināts. Not of man. Ne cilvēka. Because of that little sheep. Dēļ tās mazās aitiņas. I'm on this new train to reach lives. Uh, es zināju, ka es tiek sagatavots aizsniegt dzīves. I go into a gas station one es, evening. Vien vakaras ievrauc benzīna tankā. And there was a newspaper in front of me. Un tur avīzi man priekšā stāv. And it stāv. says suicide common as the flu. Un tur rakstīts pašnāvības tik pierasta lieta kā kā puņ grip. Many young people killing themselves. Daudz jaunieši nogalina sevi nedēļas pēc nedēļas. Tajā konkrētajā pilsētā, kurā es biju. So I'm reading the article as I'm giving the lady money. Un es lasu to rakstu, kamēr es maksāju. And I knew why I was there. Un es pēkšu saprat, kāpēc esmu tur. And I was reading the article. Es lasu to rakstu. And this woman was talking about her son who died. Tur sieviete runā par dēlu, kurš nomira. And she said there's no hope. Es zīs, nav cerība. That hope word was like. Pff. Tas vārds cerība vienkārši tā kā izlets. So I bought the newspaper. Es nopērku to avīzi, aizei prom. I phoned my wife outside. Pazvanu sievai. 
I said, Brona, I know why we're here. Saku, Brona, es zinu, kādēļ esmu šeit. We got to bring them hope. Mums ir jānes viņiem cerība. And my wife just says, Un man sieva saka, help, palīdzība, outreach, evangelizācija, prayer, lūkšana, encourage, iedrošinājums. H-O-P-E. Tā kā hope no, no katra pirma burta It was like that. It's like, what did you say? Zuma, ko tu saki? Hope mission was born that Hope misi tajā brīdī dzima. And we're still here today. Un mēs šodien vēl joprojām esam tajā. And I lean back in those old verses. Un es atgriežos pie tiem vecajiem pantiem. Gareth Hayes. Gareth Hayes. Called of God. Dieva aicināts. Not of men. Ne cilvēku. And if I was to title this message here, Un ja es gribētu ielikt virsrakstu šai šai vēstī šodien. God can keep you. Dievs tevi nepievils. Or God will keep you. Vai Dievs tev paturēs. And maybe you're here this morning. Un varbūt tu esi šodien šeit. And maybe you feel sometimes you're like my big man here that you've messed up. Un varbūt tu jūties tā kā mans puis draugs šeit, ka tu esi sabojājis lietu. You've let God down. Tu esi pievīls Dievu. You carry pain within your heart. Tu esi sāps nes savā sirdī. How am I going to get through this? Un kā gan es ar tam izēt cauri? We lean on his word. Mēs paļaujamies uz viņu vārdu. There's been so many times. Un ir tik daudzas reizes. That it's only his word has kept me. Ka tikai viņa vārds ir spējs man ir saglabāt. It feels like everything else is gone around me. Kad liekas, ka viss, kas man ir apkārt, ir pazaudēts. And his word is like a string. Un viņa vārds ir kā tāds striķīts. I often think of the old Superman. Remember the old Superman had the, like the string that they cut up. Do you remember that movie, you know? Uh, that's the old Superman, Superman film movie was like a string that there was hanging up one ton of Yeah, I don't know if you remember that movie, but I remember it was a strand of his hair was holding up a one-ton weight. And I remember in that movie thinking, that's what like God's word is like. The weight of your soul is hanging off his word. And sometimes you're just thinking, Oh gosh. Un redzam to lekās vienkārši akvai. There's nothing else holding me in space. Nav nekas, kas spēj man noturēt. Not my kosmosā, family. Ne mana ģimene. Not my friends. Ne mani draugi. Nobody knows what's going on. Neviens nezin, kas ar man notiek. And you think if the devil just had big enough scissors. Un to lekās ja vēl nav būtu pietiekoši lielas šķēres. He just go snip. Un vienkārši pārgriež. Yep. Un tu vienkārši And you'd feel you'd free for. Un tu būtu brīvi akritienā. But God's word is powerful. Bet Dieva vārds ir spēcīgs. And God's word is strong. Dieva vārds ir spēcīgs. And God's word will keep you. Un Dieva vārds tev turēs. And so many times in church when I was a nobody. Un tik ļoti bieži draudzē, kad es nebī nekas. But to God I was everybody. Bet priekš Dieva es biju viss. God says, Gareth, I see your face. Dieva saka, Gareth, es redzu tavu seju. You're not invisible to me. Man neesi neredzīgs. I'm going to keep you. Es tev saglabāšu. I'm going to hold you. Es turēšu tevi. Keep trusting in me. Tur pir man uzticēties. So after that newspaper. Un pēc tās avīzes. I went to our young people. Es aizgāju aizbrāju pie jauniešiem. I says, I know what we have to do. Es teicu, es zinu, kas mums ir jādara. I knew the date and the time. Es zināju datumu un laiku. It was May 2016. Mais 2016. gads. I said to our youth. Es teicu jauniešiem. We're going on the streets. Mēs iesim uz ielām. And we're going to hand out tracts. Un mēs dalīsim traktātiņus. At 7 p.m. on Thursday night. 7 uz 4 dienas vakarā. So we went. Un mēs izgājām. There was like five of us. Mēs bijām pieci. And all these young people walking around. Un tur bija pilns ar jauniešiem pilsētā. There was one person. Viens cilvēks. And one of our young people stopped. Viens no mūsu jauniešiem viņu apstādināja. His name was Stevie. Viņu sauc Stevies. And they started to talk to him about the love of Jesus. Sāk runāt ar viņu par Jēzus mīlestību. The person who gave him the track was about 16 years old. Un tas cilvēks, kas ierauto traktāti, viņam bija 16 gadi. And he was nervous, but he wanted to talk to him about Jesus. Viņš bija nervos, bet viņš gribēja runāt par Jēzu. This man starts to cry. Šis vīrs sāk raudāt. The youth call me over. Jaunieši pasauc mani. I said step into my office. Es saku, ienāc manā ofisā. The bus stop. Autobus pietur tur tāds. I came our office for a couple of years. Es kļūpu mūsu ofisu pa pāris gadiem. Step into my office. Ienāc manā ofisā. Sit down. Apsēdies te. Buses are leaving. Autobus ir brauc garām. Un mēs te runājamies. He starts to pour out his heart on the bus station. Viņš sāk savu sirdi atvērt autobus pietur. I told him God loves him. God cares. Es viņam stāstu par to, ka Dievs viņu mīl, Dievam rūp viņš. He said, you know, I was on the way to jump into that water. Viņš teica, zina, es biju ceļā, lai ielikt ūdenī. This young boy stopped me. Viņš visu jaunais puisi man apstādināja. And he comes to Jesus in the bus stop. Viņš nāk pie Jēzus autobus pieturā. And he starts journeying with us, with the young people. Un viņš kopā ar jauniešiem sāk iet cauri tādam procesam. And the door starts to open with the young people on the streets. Un sāk atvērties durvis pie jauniešiem zielas. I said, Lord, we need a 
caravan. Es teicu, Dievs, mums vajag uh, traileri. So I'm going to try and upload this. Can we upload this? So God give me a caravan. Dievs, mums iedau traileri. <coughs> And I was so happy with this caravan. Tik priecīgs par šo traileri. I had no money. Man nebī nauda. But someone give me this thing. Bet kāds man šo uzdāvināja? This was owned by the Jehovah's Witnesses. <laughs> Tas piederēja Jehovas lietniekiem. They used it for conferences. Viņi to bija lietojuši priekš konferencēm. <laughs> There was obviously no life in the conference. Atcim redzot, konferences nebī dzīvības. But it was sitting under a tree for about 15 years. Bet 15 gadus viņš bija vienkārši atradies uh, zem kādu koku. My friend says, do you want this? Man draugs teica, tu vēl esi tādu? I see love hearts in my eyes. Man tās sirsniņas ir acīs jau. Wow. Wow. It's beautiful. Skaists. And it's like our lives. Un tāds ir mūsu dzīves. You know, maybe a husband or a man in here would see an old vehicle rusty and destroyed. Varbūt kāds vīrs vai sieva šeit jūs ieraugat kādu vecu automobilu. And he's just wow. Nu, bas un zinkāš. And the wife of the girlfriend is like, un draudzens vai sieva saka, nē. And he's like, we need to buy this. Bet puis saka, vienkārš jānopērk tas ir. Because he sees the end result. Jo viņš jau redz gala rezultātu. God sees the end result. Dievs redz gala rezultātu. When you give your life to Jesus. Kad atdod savu dzīvi Jēzum. You look like this. Tis te šād. You feel like this. Tu jūties tā. But he sees the end result. Bet viņš redz gala rezultātu. So we go to work. Un mēs sākām strādāt pie tā. And these are some of the youth starting to work in the caravan. Jaunieši sāk strādāt pie šī trailerīša. And I want to flick through some photos. Darām fotogrāfijām vienkārši iziesim cauri. And I think there was some rats inside Man, the place as well. Man, kad tur kāds bija. There were some Jehovah's Witnesses tracks and everything. Jehovas lietnieki traktātiņi tur bija. This is a uh, this is my friend Stevie. Tas ir mans draugs Stīvis. This is the one who gives life to Jesus. Tas ir tas, kurš savu dzīvi atdeva Jēzum uz ielas. And I didn't know he was a famous musician. Es nemaz nezināju, ka viņš ir slavens mūziķis. He played with Snow Patrol and all these other famous bands. Viņš bija spēlējis kopā ar grupu Glastonbury in London. Glastonbury's festivalā Londonā, un viņš bija spēlējis. His YouTube name is Rainy Boy Sleep. Like Tāds rain. viņam YouTube nosaukums ir. Famous. Slavens. You can still YouTube it today. Vai joprojām var viņu atrast. And he helps us with this. Un viņš palīdzē mums. And he's coming to our home and he's hanging viņš out with the young people. Viņš pie mums uz mājām, ir kopā ar jauniešiem. <laughs> and the Lord starts to That's my dog by the way. Tas ir mans suns starp citu. Uh, was the first convert in the caravan. Ah, uh, viņš bija pirmais atgrieztais uh, mūsu trailerī. <laughs> and we get here. So we call it food cafe. Un mēs nonākam līdz tam un mēs nosaucam par cerības kafēnīcu. <laughs> Hashtag there is hope. Un hashtag ir cerība. And there's the inside. Un reka aizstās iekšēn. But I only had a caravan. Bet man bija tikai trailerīts. I had nothing to pull it with. Man nebija kā viņu kaut kur aizvilkt. Nebija mašīnas. So we, Lord, we need a vehicle. Tiesam, Dievs, mums vajag mašīnu. That very week. Tajā pašā nedēļā. I'm at a funeral house. Es esmu bērnamā. One of my friends had died. Viens no maniem draugiem nomirs. And I'm sitting with their husband. Es sēžu ar to vīru. We're having a conversation. Uh, mums ir saruna. And you can imagine the house it's very sad. Ja domāties, nu bērnam, viss ir skumīgi, mēs runājam. Someone comes to me. Kāds pienāk pie mans? Can I talk to you? Vai tev parunāt? I was like, oh, yeah, what what does it? <laughs> es saku, nu, jā, ko, ko vajag? I need to talk to you. Man tev jāparunā. Like, okay. Es saku, nu labi. He said, I was driving home. Es braucu mājās. And God told me to come in here. Un Dievs man teica, atbraukt uz šejēni. Do you need a vehicle? Tev nevajag mašīnu. I'm at a funeral. Es esmu bērēs. I'm like, uh, it's the car. My head's not thinking right. My gal nedomā. I'm like, uh, maybe ask somebody else. Es varbūt kādam citam paprasi. So I go outside after the es funeral. Es pēc bērēm izei ārā. I said to my wife. Es saku sievai. Some guy came in. Kāds puis senāts iekšā. Hadn't seen him in years. Gadiem nebī viņu redzējis. And he told me if I wanted a vehicle. Viņš vienkārši prasa, vai man nevajag mašīnu. Like, Seriously? Es saku, nopietni. And she's like, what did you say? Es saku, ko, ko tu teici? I was like, Maybe it's for somebody else. Es teicu, ka varbūt esi kādam citam. My wife's like, are, are you serious? Tu nopietni? What have you been praying about all par week? Par ko tu lūdzi visu nedēļu? I was like, I don't know. Es esmu nezinu. Es saku, a vehicle. Es saku, par mašīnu. Es saku, oh. oh. I says, Bruna. Es saku, Bruna. I told that man. Es viņam teicu. I'm going to pray about it. Kad es lūkšu par to. But I want to be holy. Bet es varu būt svēts. How long is praying about it? Cik ilgi par to ir jālūdzi? A week. Nedēļu. A day. Dienu. The time I got home I'm taxed me. Yeah, 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 Jesus told me, yeah, yes, yeah, man teica, yeah, I was at a funeral, I just forgot. Es biju bērēs, vienkārši biju aizmirs par to. And what's ironic? Un ironiski. It was this guy here. Tas bija šis te puises. And up until now he's kept that a secret. Un līdz šim brīdim viņš jau turēs par nozāpumu. And it was only this morning looking through the photograph. Un tikai šajā rītā jau caur fotogrāfijām. 
Hadn't seen this man in years. Es viņu gadiem nebija redzējis. And he was literally driving home. Viņš burtis brauc mājās. The Holy Spirit says, "Go in there." Un sarais gars teica viņam, "Ie iekšā." And give that man a vehicle. Un tam cilvēkam uzdāvina mašīnu. So the next day. Nākamajā dienā. I get the vehicle. Es dabūju mašīnu. And this uh, there's a there. Un lūkā ir. So now we got a vehicle to pull and it's all color coordinated. Un viss ir krāsām saskaņot. <coughs> Someone knocks at my door. Un kāds pieklāvē man pie durvīm. Bing bong. Bing bong. Yeah. <laughs> Okay. So and gives me this generator. Un man uzdāvina šo ģeneratoru. A brand new silent Honda jaunu klusu ģeneratoru. Probably worth a couple of thousand euros. Pāris tūkstoš eiro vērtībā. I'm like Lord. Es domāju, Dievs. You're amazing. Tu esi fantastisks. Just a couple of months ago. Pirms dažiem mēnešiem. I was so lost. Es biju tā pazudis. But your word kept me. Bet tavs vārds man turēja. Gareth Hayes. Gareth Hayes. I'm called of you God. Es esmu tevis Dievs aicināts. Not of man. Ne cilvēka. So I come to Latvia. Es atbraucu uz Latviju. Well actually I go to Estonia. Par es vēl Zigaunija. And uh, Kristaps drives up and collects me and my family. Es atbraucu uz Zigaunija savākt man ar ģimeni. I come to Latvia for six weeks. Atbraucu uz Latviju sešām nedēļām. And we drive in all around Latvia Mēs doing different conferences. Mēs braucam pa visu Latviju. Esam dažādās konferences. And then I'm in Kuldiga. Un tad esmu Kuldīgā. And I'm staying in Pastor Gatta's home. Es esmu mācītā Gatta mājās. And this is my daughter's, by the way, and this is up, uh, I think, Ventspils and Leopold. Šeit mēs mēs, un tas laikam ir Ventspilī. And I was just mind blown with those anchors. Un man vienkārši, anchors. es esmu pārsteidz, un tad ir tik tā milzīgā ankura izmēra. So this is a Saturday. Tā ir sestdiena. And I'm to preach at Gatta's church on Sunday morning. Sēdēns rītā man ir jāsolīt kuldīgs draudzē. And Gatta has sauna in his house. Gatta mājās viņam ir pirts. It's wonderful. Superīgi. So I did two things in the sauna. Divas lietas arī saunā. I dried my washing. Uh, es uh, žāvēju savus mazgājamās drēbes. Because I didn't know how to dry my clothes. Es nezināju, kā lai žāvē viņus. <laughs> and I prayed. Un I was praying. Un es lūdzu. Yeah, just in the sauna. Vienkārši saunā. And I'm enjoying myself. Es izbaudīju savu laiku tur. And I hear my phone ringing outside. Un es zinu, ka man ārā zvana telefons. So I go out. Es izejam ārā. Hello? Hello? It's my pastor from back home. Un tur ir man mācītājs no Īrijas. And there's a team coming the next day from Ireland from my church. Un uh, nākamajā dienā ir komanda no Īrijas, kas brauc uz Latviju. To do history makers. Lai piedalītos history makers no mēs. What is it? Un es saku, kas ir? He said Stevie. Viņš saka, Stevies. Is dead. Viņš ir mirs. I was like, what? Es saku, ko? He said, yeah. Viņš saka, jā. He had a same problem with his mind. Viņam arī bija problēma galvā. He says he killed himself. Viņš ir izdarīts pašnāvību. No. Nē. And this ministry right here. Un šī kalpošana was to start the week after I come back from history makers. Tebī jāsākās nedēļa pēc tam, kad atgriežos mājās no history makers nometnes. My heart stopped. Man apstājas sirds. I just put the phone down. It's not like telephone. It's like, oh God. Oh my Dios. He was the first convert from the ministry that hasn't even started. Pirmais atgrieztais cilvēks kalpošanā, kas pat vēl nav sākusies. Viņš bija draugs. He was with our young people. Viņš bija ar mūsu jauniešiem kopā. And he's dead. Un viņš teikt, ir mirs. Viņš tur krājen in the sauna. Viņš tur saunā vienkārši raudu. And I'm reminded of this photograph. Un es atceros šo fotogrāfiju. I'm saying, Lord, you need to minister to me. Es saku, kungs, tev ir jākalpo man. So I start opening my Bible. Es atveru Bibeli. I said, please Lord speak. Es saku, kungs, lūdzu runā uz mani. I do not want to do this ministry by the way. Es negribu šo kalpošanu darīt. And in my mind I'm thinking, no, I'm going to give it to somebody else. Un prātā es domāju, es šo kalpošanu atdošu kādam citam. Because the pain is too great. Jo tā sāp ir pārāk liela. I don't like losing people. Man nepatīk zaudēt cilvēkus. It hurts so much. Tas tik ļoti sāp. And he opens up the scriptures to Hebrews 6:19. Un uh, viņš atver, Dievs man atver rakstu vietu Ebreju 8. sastā nodai 19. pants. You can read it. Tā mums ir par drošu, stipru dvēselu sankuru, kas sniedz iekšājas priekškar. We have this anchor. Mums ir ankurs mūs dvēselei. That goes to the inner place behind the curtain. Kas sniedz iekšā, tajā iekšējā telpā aiz priekškara. Into the presence of God. Dievu klātbūtnē the anchor of hope terrible sankurs and god encouraged my heart to live that night iedrošināja man sirdē vakarā 
And I went to church the next morning. I didn't sleep the whole night. Nākamā rītā es draudzēju, es negulēju visu nākti. Because I've been praying for our young people. Es vienkārši lūdzu par mūsu jauniešiem. Because sometimes it's an assembly line thing. One goes down, some others start to go after it. Jo, reizēm tas ir kā tāds domino efekts, kad viens krīt, tad viens pēc otru nākošais sāk krist. And I preached that morning. Un tajā rītā es sludināju. I have no idea what I preached. Man nav neausmas, par ko es runāju. My body is just numb. Man ķermenis vienkārši nejūtīgs. But I have his word. Bet man ir viņa vārds. God, you're my anchor. Dievs, tu esi mans anchor. And I think of the size of these things. Un es domāju par to anku izmēru. And I think of this photograph. Es domāju par to fotogrāfiju. And that's going to hold the ship. Un tas vai noturēt kuģi. How big is God's anchor? Cik liels ir Dieva ankurs? He says, Gareth, I'm going to hold you. Viņš saka, es turēšu tevi, Gareth. I'm going to hold you in the storm. Es turēšu tev vārdā. I'm going to keep your life. Es turēšu tev dzīvi. But I'm going to use you for my purposes. Bet es lietošu tev saviem mērķiem. Don't be leaning on yourself. Nepaļaujies pats uz sevi. Lean on me. Paļaujies uz mani. The anchor of hope. Cerības ankurs. So our young people come to Latvia. Mūsu jaunieši atbrauc uz Latviju. Um, we're in, uh, what do you call that place? Norkalni. Norkalni. Mēs esam Norkalnos. And we're by the river. Mēs esam upes krastā. And we have a memorial service. Un mums tur ir tāds, tā kā, piemiņas uh, dievkalpojums. It's sad. Skumīgi. But we have ministry to do. Bet mums ir kalpošana, kas ir jādara. So we minister at history makers. Un mēs kalpojam history makers nometnē. And I knew when I go home I start this ministry hope mission. Un es zināju, kad es atbraukšu mājās, mēs sāksim šo kalpošanu hope misiju. So we drive up onto the streets. Un mēs dodamies uz ielām. This is the streets. Šīs ir ielas. This is the worst place for young people. Tā ir ļaunākā vieta priekš jauniešiem. And little did I know. Un maz ko es zināju. It was MTV weekend. Tā bija MTV nedēļas nogal. They do it once a year in this city. Šajā pilsētā vienreiz gadā. There's about 30,000 young people in this area. Ir šajā vietā ir 30 000 jaunieši. You can't even get down the road. Tu pa ielu nevar paiet. It is crazy. Tur ir Traki. I was terrified. Man, es biju nobijies. All these young people drunk and Visi jaunieši tur piedzērušies you know, rock in the caravan. <laughs> un tur ir pie tā treileru un viņu grūst un stumda. Do you want a cup of coffee? Vai tu gribat kafiju? Do you want a cup of tea? Gribat tei bišķi? It was terrible. Bi briesmīgi. But there was one young man. Bi bi viens jauns puis. And he just was so drunk. He was about 17 years old. 17 gadu viņam. And he fell down against that wall. Viņš at nokrit tur pie tās sienas. So he was too drunk to even help him. Bi parāk piedzeris lai viņam palīdzētu. So someone stuck a few tracks in his pocket. Kas kāds traktāt viņš iebāz viņam kabatā. So the next day he's come down the street early. Nākamā dienā viņš agriet pa ielu. He's looking for one of us. Viņš skatās, ka meklē kādu no mums. He says, "Can I talk to you?" Viņš saka, "Es varu ar jums runāt." Said, yeah. Saka, "Jā." He says, "Viņš saka, says, step into my office." Es saku, nāc manā ofisā. Not the bus stop. Tagad jau ne autobus pieturā. My new office. Manā jaunajā ofisā. In the back of the caravan. Karavāns aizmugurē. So we're good talking. Un mēs tur sākam runāt. He said, there is no God. Viņš saka, nav Dieva. He says, why? Es saku, kāpēc? He said, a couple of years ago, my dad was killed in town here. Viņš saka, pa pirms pāris gadiem mans tāvs tika nogalināts pilsētā. Took his head off with a hammer. Kāds vīrs vienkārši ar āmuru viņu pa galvu. And I remember that story. Un es atceros to stāstu. Because my friend at the time went out to stop the fight. Jo tajā laikā mans draugs bija izgais, lai to cīņu apturētu. And he got hit in the head with the hammer. Un viņam arī pa galvu trāpīja ar āmuru. And he was on life support for three months. Un viņš bija intensīvajā aprūpē trīs mēnešus. And I remember mēneši. on my birthday I went to Belfast hospital to visit him as un, his pastor. Un es atceros, kā mācītājs es devos pie viņa uz viņa slimnīcas. And I read him Psalm 23. Es viņam lasīju 23. And I, as psalmu. I was singing the Lord is my shepherd. Un uh, dziedāju viņam, tas kungs ir mans gans. He woke up from his coma. Un viņš pamodās no komas tajā brīdī. He got a grip of my arm. Un viņš izsēdās un saķēra man roku. He's awake. Es viņš ir pamodies. As this guy was called Paul. Viņš sauc Paul. He says, Paul, it's okay, it's me. Saka, Paul, viss kārtībā esmu garets, viss labi. So he came round. Un tur atnāca. Viņš sā nāca pie sapratnes. He's paraplegic. His whole body is paralyzed. Viņa visi ķermenis ir paralizēts. And he comes back to our city to recover. Un viņš atgriežās pie mūsu pilsētu, lai atjaunotos. So I go to meet him. Es aizdēju viņu satikt. I said, Paul, do you remember me? Es saku, Paul, tu atceries mani? He sees like broken glass that's his vision now. Un tagad tas kā viņš redz, viņš redz tā kā. hammer attack. Dei tā āmuru uzbrukumu, viņš redz lietas tā kā tādas nu, he says, he shouts up, he says, Mr. Hayes. Viņš sauc, Mr. Hayes. I remember you. Tevi atceros. When I woke up in that hospital. Kad es pamodos slimnīcā. I thought you were an angel. Man likās, ka tu esi aņģels. I was like, you wouldn't put that in writing. Es saku, to tu nevar uzrakstīt. Because I'm going to show that to my wife. Jo, ja tu varētu uzrakstīt, jūs gribētu sievai to parādīt. My wife has never called me an angel. Man sieva nekad man par aņģeli nav saukusi. But if you call me an angel, that's okay with me. Viss labi. 
So fast forward to this young boy sitting in this caravan. Un laiku spriekš šis jaunais puisis sēž šajā trailerī. And I says, Paul, I says Paul went to rescue your dad that night. Es saku Pauls tajā naktī gāja lai tavu glābtu, tavu tāvu. This young boy just goes stop. Šis jaunais puisis like, like vienkārši pārsteig. Like, Žinkārši. How do you know that? Kā tu to zini? I said Paul went to rescue your dad. Es saku Pauls gāja lai tevi glābtu. And Paul ended up in life support. Un Pauls nobeidz intensīvajā aprūpē. But God will come up from a coma. Bet Dievs viņu uzmodināja no komas. And says in fact in my phone. Un patiesībā manā telefonā. I have me and him at Christmas day in my house. Man ir kur es ar viņu kopā esmu ziemasāt vakarā manās mājās. Plain amazing grace. Un dzieram dziesmu amazing grace. He had one hand that would kind of do this. Viņam ir viena roka, ko viņš var tā kā kustināt. So I put the guitar under his arm. Es noliek kub ģitāru viņam zem rokas. And I did all the fingers. Es ar pirkstiem spiež akordus. My daughter had recorded it. Man meita to ieraksta. And I said to this young man in the caravan. Es saku šiem jauniem puisim Says watch this. Saks skaties šo. And there's me and Paul singing. Un tur es ar Paulu, mēs tur dziedam. And this young boy. Šis jaunais puisis. Paul's on the caravan. Vienkārši sāk raudāt. Screaming. Sāk kliegt un kliegt un raudāt. I just let him go. Just let him. Un es vienkārši ļāvu viņam, ļāvu. And he screams so loud. Un viņš tur tā kliedz. And he gets up, he says, Viņš pieceļās un saka: "I haven't cried since my dad's funeral." Es neesmu raudājis kopš tēva bērēm. We got to pray together that. Mēs kopā lūdzām tajā vakarā. And he was the leader of a youth gang. Un viņš bija jauniešu bandas vadītājs. Where the troubles came from no, in Northern Ireland. No kurienes ziemeļu Īrijā nāca lielākās problēmas. Terrorism. Terorisms. There was about 40 in their gang. Apmēram 40 jaunieši bija viņu bandā. And they all turned up at this caravan. Un viņi visi nonāca mums trailerī. God used that to open that door. Un Dievs lietoja to lai atvārtu durvis. There was that many in the caravan one night. Un vien vakar tajā trailerī bija tik daudz cilvēku. The whole side of the caravan fell off onto the street. <laughs> Kad uh, visa sāna siena no trailerī izgāzās uz ielas. Short, remember my friend Shorty, the tall guy. Un mums bija tāds uh, draugs Shortys, bet kas ir ļoti garš. He, he's holding the caravan on. <laughs> viņš iegāš tur no yeah! traileri. Say so, God it. Palīgā. All the young people inside like Visi jaunieši tur iekšā. It was packed like a cartoon. Pārpildīts, tā kā būtu. The whole side was coming off the caravan. Un vistas sāda gan gazās ārā. Kā pie tārā no traileru. So I said Lord we need a bus. Es teicu, Dievs, mums vajag autobusu. So I said to the team and I we, teicu, need, we put so many screws in that caravan. Mēs tajā traileru esam tik daudz skrūvu ieskrūvējuši, tik daudz ductape un real ministry. Īsta kaupošana. So I go home. Es aizbrauc mājās. And I just googled ministry bus. Un es iegooglēju kaupošanas autobusi. And this thing comes up on the internet. Parādās internetā šāda tā Jesus lieta. is alive. Jēzus ir dzīvs. I'm like, wow, the size of that thing. Es saku, pozies, cik liels. So this was in England in Liverpool. Tas bija Anglijā, Liverpoolā. Teen challenge Liverpool. Teen challenge kaupošanai Liverpoolā. We still had no money. Mums jau priem nebija nauda. He wanted it. Viņš gribēja 8000 mārciņu par to. Tur ir virtuvi iekšā, tur ir gaismas, PlayStation. Perfect. Perfect. 8000 mārciņas. Uh, okay. Nu labi. So I phone my friend Teen Challenge Belfast. Es pazvanu manam draugam no Teen Challenge Belfastā. I said about this bus. Es viņam pastāstu par šo He autobusu. Says, Gareth, I got him that bus. Viņš saka, Gareth, es viņiem to autobusu dabūju priekš viņiem. Give me five minutes. Iedomā 5 minūtes laika. 5 minutes. Pēc minūtes. He phones me back. Zvanu man atpakaļ. It's yours for 4000. Tas ir tavs par 4000. Like, Praise the Lord. Es saku slavu Dievam. But I only have 10 euro. Pie man ir tikai 10 eiro. Like, okay. Nu labi. <laughs> so I pray for that day, Lord. Mēs lūdzam tajā dienā. But I know this is right. Bet es zinu, ka tas ir vajadzīgs. So a friend of mine calls me and says, can we meet for coffee? Bet draugs pazvanīs, saka, varam uz kafiju satikties. And Costa coffee. Costa coffee. I call it Costa fortune coffee. Es to sauc par maksā bagātību kafiju. And I have the 10 euros in my pocket. Man ir 10 eiro kabetā. So I meet this guy for coffee. Es satiek šo puisi uz kafiju. But he's late. It's typically Irish. He's very late. Nu, tā jau kā īs sīrs, viņš kavē. So I phone Pastor John in Liverpool. Es pazvanu mācītājam Johnam no Liverpools. Pastor John. Mācītāji John. Gareth here. Gareth šeit. I'm going to take the bus. Es pirkšu autobusu. I've 10 euro in my pocket. Man ir 10 eiro kabatā. Okay, what's what's way we going to do this? Labi, kā mēs to darīsim? <coughs> He says, give me 1500 pounds sterling this weekend. Viņš saka, dod man uh, 1500 uh, paundus nedēļas sākumā. Take the bus home. Bāis brauc ar autobus mājās. Pay into it 500 a month. Un tad 500 mārciņas katru mēnesi maksā. No problem. No problem. 10 euros. 10 eiro. And I'm about to spend it because I had my turn to 
pay the coffee. Un tūlīt tas to to sistērēšu ir mana kārta maksāt par so kafiju. So I just committed to buy a bus this weekend. Es piekrīšu nedēļas nolai nopirkt autobusu. So he pulls up. Viņš atbrauc. I says I'll get the coffee. Viņš saka, es nopirkšu kafiju. No, no, no. Saka, nē, nē. No, I'll get it. Šoreiz es. I was like, I'll keep my 10 euros. Eh? Saka, nu, patrēšu desinieku. So he goes up, he, what do you want? Viņš saka, ko tu gribi? Oh, I want a coffee, I want a latte, coffee, I want a cinnamon roll. Coffee, un, un, un bulciņu. So he comes down. Viņš atnāk. And he said, "Listen, me and my colleagues at work." Ne sak mēs ar kolēģiem darbā. Want to give you a blessing. Gribējām tev svētīt. I know fine right what he's going to say. Es jau zinu, ko viņš teiks. As like, what is it? Es sak, kas ir? He said, "Want to give you a 1500 pounds." Mēs gribam dot tev 1500 marciņas. Es sak, praise the Lord. Es sak, slādiem. So he comes over to my house that day. Atbrauc tai dienā pie manīm uz mājām. Gives me the money. Iedod man naudu. The young boy that led Stevie to the Lord. Jaunais puis, kas Stevie veda pie Kristus. We jump on a plane on Sunday afternoon. Mēs sēdēsim pēcpusdienā ielecam lidmašīnā. And I fly to England. Aizlaidam uz Angliju. Never drove a bus in my life. Autobus nekad mūžā neesam vadījis. You wanted to see, we put that onto the boat. Tu vai redz ar mēs ar viņu iebraucām uz prāmju. They told me to turn it around and point the other way. Apgriezties uz prāmju un pretējā virzienā noskatās. They all had their phones out taking photographs, you know. Viņi visi bizoks foto savus telefons un filmē to, ko es daru. Every time you reversed it would sound like Moby Dick, you know. Kad reiz kad sieslaid atpakaļ gaidu vēdai braukt un izklausījas pēc Moby Dick. Okay, well let's him go. So, I'm driving forward. The young boy, what do you do? I was like, I don't know. Everybody's click 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 click. I'm like, you know, boys for us go to that. It's like a man on the house. We were so embarrassed. Bez bi I, I said to Nathan who's with me. I said Nathan, I'm going to be at my shop. I said, "What's up with all the scripture?" I said, "Nathan, kas tur par rakstu vietā?" I said, "It has more verses on it than the Bible itself." I said, "Tur ir vairāk rakstu vietu virsū nekā uz Bībelē pirekšā." I think it was designed that when it drives past, people just get saved. Man liekas, it's being made to sell it so that people can get saved. So they grab it. So we bring it home. We say, "Brought some mayas." I own a bus. Tagad man ir autobus. I had enough insurance to get it back home. Man ir pietiekoši daudz apdrošināšanai, lai var apdraukt viņu mājās. I have kidney trouble. Man ir problēmas ar nierēm. I'm rushed into hospital Man ir aizvadīts slimnīcē nedēļu pēc tam. I'm losing the kidney. Es zaudēju nieri. And the Lord used that for his glory as well. Un Dievs arī tolietoj savam godam. And I'm terrified of needles. Un needles, man ir you know, paniskas bailes no adatām. Epidurals especially. Īpaši you know no epidermālās. I can't even talk because I'll fall on the floor. Es pat nevaru par to parunāt, so, laiks nokatīšu tūlītās. So I'm nervous. Man ir esmu nervos. Because they tell me I'm getting an epidural in my back. Jo man sāk būs epidermālā sprīts mugurā, un man ir sviedris. Nevaru. My phone rings. Man zvan telefons. And some man called Ronnie. Kāds vīrs vadā Ronis? He says, "Listen, I hear about what you're doing in the streets with the young people." Sāk, es dzirdu par to, ko jūs darat uz ielām ar jauniešiem. This is right. Sāk, labi. Who are you? Sāk, kas tu tāds esi? He says, "I'm a Christian man from Northern Ireland." Es esmu kristiešu vīrs no Ziemeļu Īrijas. I says, "Here, Is there any chance you'd pray with me? I said, "I'm a Sarah Luke Copa." I didn't know who he was. I said, "I'm going for surgery in about ten minutes." I'm going for surgery in about ten minutes. 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 I'm going for surgery He says, "I want to give you a check." He says, "I want to give you three thousand." I want to give you three thousand. 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 I want to give you Paid off the bus. No, I'm excited for autobus. And it gave me enough money to do this. We pay the extra thousand dollars. Let's do it. Sure. So I have surgery. Man, we operate. We come out. We see now come the operation. We paint it. No cross on him. We insure it. We abdrush him. We write there is hope up the side. Uzrek stam ir cerib uz autobus. Now we could take more than thirteen young people. Tāget mums var būt vairāk kā trīsdesmit jaunie. Še visi ir ilbāni. Fathers or murderers. Most are dead. Daudz un daudz ir tāvi ir slapkaus, vai vispār ir miruši. From the troubles. Nāk no problēmu situācijām. God allowed us to minister into their lives. Dievs ņēma mums kalpot viņu dzīvēs. We set up prayer in the community. Mēs mēs tai mēs sākām lūgt par sab to vietu, kur mēs atrodamies. God stirred up my heart for mission. Un Dievs uzjundī man sirdi par misiju. Hebrews 6:19 He is the anchor of hope. Ebrejiem 6:19 Viņš ir cerības ankurs. So I pass this shop every or this unit every time driving home at night. Un ir kāda vieta, ka es braucu garām katru vakaru braucot mājās. And I feel the Lord saying, open up a shop. Un es jūtu, ka Dievs man saka, atver veikaliņu. To finance the work. 
lai finansētu darbu. So it's great I've got some cheap labor. Dabūn kar lāt darbspēku. That's why God give us children. Tāpēc Dievs mums deva bērnus. These are my two daughters. Tas ir mans divas meitas. And they had to scrape the lino off the floor. Viņām vajadzēja no grīdas kasīt nost flīzes. Four days. Četras dienas. That was another four days before they talked to me again. Un vēl prasīt četras dienas pirms viņš ar mani runāja. And any time I talk about the lino. Un katreiz kad, ah, tas bija lino lēks, katreiz kad runāja par lino lēks. They can't get this twitch. Viņām tā arī sāk raustīties galvu. So we start to make it up with no money. Un mums nav nauda. So we put pallets everywhere because pallets were free. Mēs sākam izlikt pallets visur, jo, nu, pallets tās bez maksurajām dabūt. Very fashionable, but we had no money, but it looked good. Ļoti moderni, labi izskatās, nauda nav, bet nodarbs. So, as we just screw everything everywhere, anything we could do. Mēs sākam darīt visu, ko vien varam izdarīt. This is some of our team starting to open up this first shop. Komanda sāk to veidot par par veikaliņu. And we opened it four years ago. Un pirms šatriem gadiem atvērām veikaliņu. And the open sign is just four bicycle wheels that we found. Un zīme open tie ir vienkārši tas tas ir velosipēda riteņi. Pallets everywhere. Pallets visur. And people just start blessing us with this stuff. Un cilvēks sāk sveitīt mums ar dažādām lietām, ko mēs varam tirgot. And they put us on the side of it. Un uzliku šādu uzrakstu. There is hope. Ir cerība. God opens up a door. Dievs atver durvis. Into the community mūsu pilsētā. In fact, just last week. Patiesībā pagājušā nedēļā. There was a man from Syria. Bija vīrs no Sīrijas. A devout Muslim. Nodevies musulmans. He he's a carpenter, so he's been to our shop before. Viņš jau bija kāds reizes bijis mūsu veikalā, jo viņš ir galdnieks. Nicest man you'd ever meet. Foršākais vīrs, ko tu varētu satikt. But devout in his religion. Bet nodevies savai reliģijai. He comes to that shop. Viņš atnāks to veikalu. And he asked to talk to a manager in the workshop. Un viņš sāk viņš ir runāt ar kādu vadītāju no veikala. And just gets on his knees. Un viņš krīts ceļiem. Would you pray with me? Tak vai tu lūgt par mani? I just lost my mom and my sister. Es zaudē mammu. Mammu un māsu zemestrīcē. How terrible that was. Bet var lūgt par mani. Un cik brīnšķīgi, cik cik briesmīgi tas bija. Where's the first place he goes to? Bet mēs bijām pirmā vieta, uz kurien viņš devās. To meet with Jesus. Lai sastaptos ar Jēzu. Incredible. Fantastiski. We are just witnesses. Mēs esam vienkārši liecinieki. God will use you. Dievs lietos God tevi. will keep you. Dievs turēs tevi. God will sustain you. Dievs saglabās tevi. So the lockdown comes. Pienāk uh, lockdowns. All our missions all over the world. Mis, visas mūsu misijas visā pasaulē tiek slēgtas, nekas nenotiek. All our dreams, tevi. everything I was like, wow. Visi sapņi, kas bija, viss The first week. Pirmā nedēļa. I get a phone call. Man ir zvans. From a, an old friend. No vecs draugs, no Zambijas. The man I brought the tractor to. Tas vīrs, kam es aizvēju aizsūtīt traktoru. And the last time I talked to him. Un tas, un kad pēdējā reize, kad es ar viņu runāju. Was about 12 years. Bija 12 gadu atpakaļ. And I tried all that time to. Un es visu laiku bi mēģinājis viņus viņus sakomentēt. And I realized now God says this is not the time. Un es saprotu, ka Dievs vienkārši teic, nav laiks. I got to bring you in this journey first. Un es vispirms būtu izvest tauru kādam piedzīvojumam. So he phones me. Viņš man pazvana. I was like Elijah. Es saku Elija. He's like, hey, get out my friend. Es saku, God, it draugs. I says, how are you? Es saku, kā tev iet? He says, man, it's a terrible here. Viņš saka, tā ir briesmīgi. He says the government made it illegal to feed the children. Valsts ir padarījis nelegāli iespēj barot bērnus. Because of the fear of COVID. Dei COVID bailēm. And I says, what do you think? Es saku, ko tu domā? He says, my brother, I want to keep feeding them. Es gribu turpināt barot ielu bērnus. But every charity is shut down. Bet katra labdarības organizācija ir slēgta tagad. I says, well, if you want to keep feeding them. Es saku, ja tu gribi turpināt barot viņus. And if you want to risk going to prison. Ja tu gribi riskēt doties cietumā. I'm okay with that. I'll provide the finances. Es var nodrošināt tevi ar finansēm. See, there's a higher law. Redzēt, ir augstāks likums, kas ir viņa taisnības likums, kas runā par karalisko mīlestību Bībalē. Un katrai dzīvībai ir nozīme Dievu priekšā. Katrai dzīvībai. Un es jums saku, ej! Un mēs sākam barot bērnus zem tilta. All street kids. Yell bands. All AIDS orphan children. Vis bārni. Young boys, young girls. Jaunu puiši, jaunas meitenes. Every single day we start to feed. Katru dienu mēs sākam barot viņus. It grows to about 150 children. Tas aug līdz 150 bārniem. And we every every week we're trusting the Lord for money because our shops are closed. Katru nedēļu mēs uzticamies Dievam, ka būs finanse, jo mūsu veikali ir slēgti. And the finances are being provided. Bet finanse atnāk. This was their toilet area. Šī bija viņa uh, tolets vieta. And we cleaned the place up. Mēs to visu istīrijām. We, we built in benches. Mēs uzcēlām uh, tur solus. We painted the walls. Nokrāsojām sienas. You know what they call it? Zinēt, kā viņi to sauc to vietu? The bridge church. 
tilta draudze. Very creative thinking. Ļoti radoša domāšana. And that's where I was in 2007 minister in the very first time. Tajā vietā es biju 2007. gadā pirmo reizi kalpojot Zambijā. James 1:27. Jākab 1:27. That you will come back and look after orphans. Tu atgriezīsies un pieskatīs bārni. So we start Bridge Church. Un mēs sākām tilta draudze. And kids are coming to Christ. Un bārni nāk pie Jēzus. The team is growing. Komanda aug tur. So we have another problem. We have girls with babies on the streets. Mums ir vēl viena problēma, ir meitenes ar zīdaiņiem uz ielas. They're being attacked. Viņiem uzbrūk. So we get a house. Mēs no mēs nopērkam māju. Just last year I was there. Pagājušajā gadā mēs tur bijām. And I'm standing there last April or May. Un es tur stāvē aprīlī maijā pagājušajā gadā šī māja. Beside the church that we work with. Un tas ir blakus draudzē, ar kur kopā mēs sadarbojamies. And there was a for sale sign on the side. Un tur tāds uzraksts ir pārdod. So we ask how much is this? Mēs prasam, cik par to jāmaksā? Big home. Tad liela māja. 16 and a half thousand euro. So I go back to my team. Es atgriežos pie savas komandas. I phone home. Es pazen mājām. And we had just sold the hope bus because it's gone to Ukraine as a suitcase. Un mēs tikko bijām pārdevuši mūs hop autobusu un viņš devās uz Ukrainu kā zups virtū. I said to my wife Un es teicu vai sievai. How much do we have in the mission account? Cik daudz mums ir naudas misijas kontā? She says let me check. Tais pārbaudīšu. Uh, you have 16 and a half thousand. Tev ir 16,500 €. The next day I owned this place. Nākamā dienā mēs bijām nopirkuši šo ēku. I stood with the family that lived there. Es stāvē ar ģimeni, kas tur bija dzīvojis kopā. We held hands and we prayed. Mēs turējām rokas, lūdzām. God opened the door. Dievs atvēra durvis. No, we just started a school. Tagad mēs sākām skolu tur. We have 60 children in it. 60 bērni. We have 16 girls housed in the back of us. 16 meitenes, kas dzīvo tur tās mājas aizmugurē. We just recently built a baby room for the young girls. Mēs tikko uzsēlām zīdaiņu istabu, zīdaiņu istabu tiem bērniem. How amazing is our Lord? Cik tas ir pārsteidzošs. And he opens up these doors. Kad Dievs atver tādas durvis. That was us just recently. Tas bija tie bija mēs visam nesen. These are some of the children that we've rescued. Kad no bērniem, kas tika izglābti. You know what they call me? Zin kā viņi man sauc tur? Shkulu. Shkulu. It means granddaddy. Tas nozīmē vectētiņš. I'm only 43. Man ir tikai 43 gadi. But to them. Bet pie viņiem. Their parents are dead. Viņi vecāki ir miruši. Aids destroyed them. Aids ir izpostījis. Their grandparents are dead. Vecvecāki ir miruši. Some of our kids are 5 and 6. Kad no bērniem viņi 5, 6 gadi. And they they message me quite a lot. Un viņi man reizēm atsūta ziņas. Hey Shkulu, when are you coming back? Ciao Shkulu, kad tu atgriezīsies? And it's wonderful. This is brilliant. I'm a young granddad of about 100 children. Ja, un svecētiņš ar apmēram 100 mazbērniem. And it fills my heart to the top. Bet es piepildu man sirdi pār plūšanai. Cuz fishing that day many years ago. Jo tajā vienā dienā zvejojot. You going to look after orphans. Kad Dievs runā, tu pieskatīs bārnus. You going to look after widows. Pieskatīs atraitnes. How? Kā? I'm going to do it in your life. Es to lietu darīšu tā tavu dzīvi. And if I can finish with a thought. Un ja es varētu noslēgt ar kādu domu. God will keep you. Dievs tev turēs. God will hold you. Dievs turēs tevi. Lean on his word. Paļaujies uz viņu. When we don't have a way out. Kad mums nav veids kā iziet cauri. You don't have a way forward. Mums nav veids kā iet uz priekšu. When your marriage is facing crisis. Kad tev laulība ir krīzē. I've been there. Es esmu bijis tur. We've had to pray things through. Ir vai kādas lietas, par kurām ir jālūdz. My wife sent me an audio this morning praying with me over the phone. Šai rītā man sieva atsūt audio ziņu lūdz ar man pa telefonu. And only but God would intervene through the years. Bet tikai Dievs var iejaukties gadu laikā. It would never have worked out. Cerāts nekad nebūtu nostrādājis. God will keep you. Bet Dievs tev turēs. You deal with sickness. Tu tev ir slimības. Been there. Esmu bijis tur. My wife's been there. Man sieva tur ir bijis. Fact, my wife is still there. Precīzi, man sieva vēl joprojām atrodas tur. God will sustain you. Bet Dievs tev uzturēs. Ja tev nav naudas, man arī nav. Vēl joprojām man ir 10 eiro. Vēl joprojām man ir tā 10 eiro banknoti. Kādu dienu es ierāmēšu viņu? Es teikšu, ka Dievs var jebko izdarīt ar 10 eiro. Ja tev dzīve liekas kā tāds vecs trēlers, jau lai viņš dara darbu tavā dzīvē. Neierobežo viņu. Neierobežo viņu. You know in the Bible it talks about the disciples being unschooled ordinary men. Zin, Bībelā runā par to, ka mācēk viņi bija neizglītot vienkārši cilvēki. I was a school dropout. Es tikko izmest no skolas. I am absolute dyslexic. Es esmu pilnīgs dislektiķis. 
I still learn the alphabet backwards. Es vēl joprojām mācos alfabētu no pretējās puses. I read the word, sometimes it's backwards. Es lasu divu vārdu, bet reizēm tas ir takā no pretējās puses. I'm not educated. Es neesmu izglītots. I have ADHD, it's just multiple problems. Man ir uh, ADHD. Attention, yeah. Ja, nu, at, uh, uzmanības deficīts, uz, trūkuma deficīts, ja. Ja nu. But God can use that. Kā pareizi sauc. Bet Dievs, Dievs better, ar visu lietot. One of five projects going, I feel normal. Kad piec projekti vienlaicīgi noteikās, es jūtos normāli. It's amazing. Es ir brīnumaini. When I was trying to be a pastor, kad es mēģināju būt mācītājs, it was so destructive. Tas vienkārši postīgi mani. Because my head is too busy. Man galvi pārāk aizņemta. God knows your life. Bet Dievs zina tavu dzīvi. God knows who you are. Dievs zina, kas tu esi. God knows what he's calling you to. Dievs zina, kam viņš tevi aicina. And all starts with the leap of faith. Un viss sāks ar ticības soli. Trust him. Uzticies. He will keep you. Viņš turēs tevi. He will sustain you. Viņš tev saturēs. He will make a way for you. Viņš darīs ceļu tev. That is the testimony. Tā ir liecība. Can we pray? Mēs varētu lūgt? Yeah. Father, I thank you for today. Tā, tas tev pateicos par šodien. Lord, the testimony that you have in our lives. Tas tā liecība, kas ir mūsu dzīvēs. That we are testimonies of your grace. Mēs esam tavu žāstības liecības. And I thank you for the provisions of life. Un es tev pateicos, ka tu nodrošini mums. And I believe today, Lord, that un, you will continue providing. Un es ticu, ka tu turpinās nodrošināt. As you bring us through. Ka tu vedīs mūs cauri dark times tumsham laikam difficult times grūtam laikam and maybe somewhere in times of hardship today varbūt kād kād no jums ir tu grūtības brīžos šodien maybe somewhere grieving today varbūt kād ir skums šodien i pray they cling to your word es lūdzu lai viņi turās pie tavā vārda remind them of a word again atgādin viņiem vārdu ko tu esi runājis ka tu turēsi you will keep them ka tu saglabās viņus for any marriage that's in crisis ja kāda laulība kas ir uh, krīzē aiz aizvērtām durvīm that you would restore. Ka tu atjaunosi. You are the God of hope. Tu esi cerības dievs. You created hope. Tu radī cerību. You are the anchor of hope. Tu esi cerības ankurs. And for any sickness that people are journeying through. Un jebkad ja slimība, kam cilvēki ir cauri. The God you will give grace. Ka dievs tu dos žalstību. And an abundance. Un pārpilnību. To either bring healing into the body. Lai nes tu dziedināšanu pie miesas. Or to allow us to go through the journey. Vai atļaut mums iet cauri tam ceļojumam. The valleys and the shadows. Cauri tām uh, caur tām uh, ēnām. Our eyes are upon you. Mūsu acis ir uz tevi. I pray strength in your bride. Es lūdzu stiprin savu līgā. Strengthen us as your church. Stiprin mūs kā savu draudzi. The Lord that you would use us to reach the people of Latvia. Kad tu lieto mūs lai aiznēk Latvijas tautu. And Africa. Afriku. And Ireland. Īriju. And what burdens you put on our heart. Un lieb kādu nastu, ko tu būtu līdz viņu sirdīs. We hold to in Jesus. Mēs turamies pie tā, Jēzu. Amen. Amen. Pēcelsimies kājās uz mietkli. Uz Jēzu sāsins taisnību Es saldām viltu un neticu Bet Jēzus vārdā mūs ticos Ir celta Ir celta
nas viņš skanot bāzu nei. Kaut mani tad viņš mājot. Kaut mani tad viņš mājot. Tāds taisnībā bez vainas ir. Tāds taisnībā bez vainas ir. Tad troņa priekšais nostāks. Tad troņa priekšā nostāks. kas nebūt vien alkam tu neiet cauri. Jēzus ir tava cerība. Amen. Nu, redzēm, tik pārsteidzoši liekas, kā tas ir, kā Dievs ved mūsu dzīves, kur mēs solīt pa solītim atsaucamies un sakam Dievam, jā, un cik lielu lomu tas var spēlēt nākošajās lietās mūsu dzīvē. Ja viņš pirmo reizi gadās nebūt aizbraucis uz zambī, kā būtu? Ja pirmo reizi, tad, kad bija tā iespēja, viņš nebūtu tur aizbraucis. Bet tas viens solīts sagatavo nākamajam. Sagatavo nākamajam. Bet, kad mēs vienkārši iemācamies atsaukties un teikt Dievam, jā. Es ceru, ka tas tev iedvesmo. Arī dzirdot šos stāstus, pagājušajā šajā nedēļā, Evelīna stāstus, šajā nedēļā, Garets stāstus. Es ceru, ka tie stāsti tev iedvesmo. Ka tu sāc sagaršot, sāc sajust to, ka Dievs var manu lietot. Tu var būt daļa no tā. Tu var būt daļa no tā. Mēs jau minējam, mēs jau te domājam, mēs jau misijas braucēm uz Ukraina, ne? Jums būs iespēja visiem būt daļai. Kādam aizbrauk, kādam atbalstīt, kādam lūk, kādam sveitīt. Varbūt kādam no jums ir sirdī gribat uz Zambiju aizbraukt. Garec visu laiku piedāvā. Kurš grib uz Zambiju atbraukt līdz? Viņa pēc tūlītās pēc dažā nedēļā viņa brauc uz turien. Vesela komanda no īrijas viņiem brauc līdz, bet viņš vairākas reizes gadā brauc uz turien. Nākamreiz var pievienot, nu, iespējams. Bet uh, ir iespējams, viņš teica, jā, droši, ja kāda grib atbraukt, ir iespēja pievienoties, aizbraukt uz zambi. Evelīna pēc tam teica, Mēs runājām pēc dokumentu, tad būtu tik forši no draudzes norganizēt komandu, kas aizbrauc uz Tanzāniju, aizvadīs tādos pilnīgos džungļos, kur vispār nav ne elektrības, ne ūdens. Viņš saka, iedot tev ūdens pudelīt, kas tev uz trijām dienām, kas tev būs mazgāšanās. Tev nav kur mazgāties, nav takoši ūdens, tev vienkārši ir tur 1,5 litru ūdens pudeli, ar to tu mazgāsies nākamās trīs dienas, tā kā taupi viņu. Taupi savu prātīgi ir. Un uh, pilnīgā nekurienē tev ie Uz īrī viņa aicina braukt, ka mēs varētu braukt uz turienu misijā. Un tā tālāk. Tu nezini, tāds viens mazs solīts, kam tas sagatavos tev tālāk tavā dzīvē. Ja tu jūti, ka svētais garšs tev aicina kaut ko, atsaucies. Saka Dievam jā. Saka Dievam jā. 
Tas nav par to, cik daudz tev ir nauda, <laughs> kā mēs zinām. Pietiek, ka 10 eiro kamatā. Ja tev 10 eiro ir, slavu Dievam. Reizēm ticība. Amen. Amen. Halleluja. Nu ko, mēs dzināsim himnu. Pareiksimies Dievam par Latviju un uh, lūksim par šo zemi. Tiem svētī Latviju mūs Paldies tev, tēvs, par Latviju, paldies par mūsu zemi, kuri tu mums esi devis, kungs, un paldies par tavu žēlstību, ka tu esi sargājis mūsu robežu, ka cauri visiem laiku laikiem tu esi vedis mūs. Un uh, paldies par tām tautām, kas dzīvo šeit, kas mīt šeit, un uh, paldies par draudzēm, kungs, ko tu esi cēlis savā draudzē. Mēs lūdzam, kungs, lai tu dari stiprs draudzes mūsu zemē, lai mēs esam... Uh, Derīgi tavam darbam, kungs, lai mēs esam sāls, kas, kas ir derīgi, kungs, un lai mēs nebaidītos pasildināt tavu vārdu šajā, šajā zemē, kungs, un lai cilvēki zinātu, kad arī šeit ir cerība, kungs, kad tu esi Dievs šeit, un ja es tevi ir cerība, slūdzu, kungs, sveitītos, kas ir valdībā, kas pieņem lēmums, kungs, lai tavu Dievu bija viņu sirdīs, kungs, un... Sveti arī tos, kas, kas ir augstos amatos, kas, kungs, tevi bīstas, kas piesauc tavu vārdu, kungs, slūdz, kad tu runātu uz viņiem, kad tu lietotu viņus, lai aizskārtu tos cilvēks, kas ir viņiem apkārt, kur, kur kādu parasti cilvēki varbūt netik, kungs, tiešām dot drosi viņiem pastāvēt, kungs, un locīt ceļus tikai tavā priekšā un nebaidīties no cilvēkiem. Paldies, kungs, par tavu žēlstību, paldies par tavu mīlstību, ko tu esi parādījis, kungs. Āmen. Variet apsaisties uz brīdi. Paldies. Paldies, Gadetam. Es vēl, ka mēs arī bijām īrijā, mēs bijām tajā autobusā. Un, un diezgan, jā, tas, kas, bija, kas tur uz ielas bija, tas nu, Latvijā, <laughs> Latvijā tā īsti neredzēt. Tas lika daudz aizdomāties un, un tas darbs, ko viņi darīt, tiešām bija par, par svētību. Um, tā kā paldies Dievam, kad jā, kā Kristaps teica, cerām es jūs tādi esat dievišķi iedvesmoti. Pāris paziņojumi. Pirms diekalpojumiem 11. 10. 30 aicināti šeit parasti notiek lūkšanas pirms diekalpojuma, laipni pievienoties. Katru trešdienu mums ir lūkšana gavēņa diena draudzē. 
Un šo trešdienu, 22. februārī, 7. vakarā, būs kopējās lūkšanas. Un tagad man vajadzīgs visu vīru uzmanība. Vai jūs varat, tikai vīri, jā, šobrīd, vai jūs varat uztaisam kopēju kaut kādu sajūsmu saucienu? Jā? Ļoti labi, ļoti labi, jo to man vajadzēs pēc šī nākamā paziņojuma. 21. februārī, 7. vakarā, otradien, būs vīru slavēšanas vakars. Ļoti labi, balss iesildīja. Ļoti forši. Tā kā visi vīri ļoti laipni gaidīti. Tas nozīmē, ka tās otradienas vakarā desmitos lūkšanas atsevišķi nebūs, tad nākam uz septiņiem. Tagad man vajag sieviešu sajūsmu. Sestajā martā pus septiņos būs sieviešu pasākums. Par to, kas būs sīkāk, tur tas ir pus septiņos, jā, varat kalendāros atzīmēt, sestajā martā pus septiņos, par to vairāk pastāstīs nākamajā reizē. Jā, intriga, sievietēm, ko jūs tur darīsiet. Vīri, desmitais marts no sešiem vakarā būs vīru pirds. Par slavēšanas vakar bija lielākas evocijas, ļoti labi. Sešos vakarā, 10. marts, pirds imantā zelta pakaus. Tā kā vīriem izskatās, ka bērnu pieskatīšanas vakar ir jāņem citās dienās, jo vajadzēs brīvus vakars. Tā, par vasaru, ja sapņojam par vasaru, tad 17. līdz 22. jūlijas būs draudzes nometne. Sajūsma no visiem. Jā, ļoti labi. Paldies. Tad varat ieplānot un jau parasti, kā informācija vairāk būs, kad nāks tuvāk. Jā, mēs esam nonākuši uz beigām. Šeit, ja jums ir vajadzīgs aizlūkšanas vai kāds vārds ar mūsu mīļajiem ciemiņiem, tad šeit droši vien priekšā būs. Jā, varēs atnākt. Tāpat šeit... Šeit ir ziedojumi traukas un blakus, tur ir mazā kastīte, tur var, ja jūs īpaši gribat atbalstīt šodienas kalpotājus. Ja mūsu ir draugus, tad tur var ziedojumi likt. Un tālāk, jā, paldies visiem, kas ieradās, kas pieslēdzās. Šeit diekalpojums ir noslēdzies, nu nosacīt, jā, viss turpinās un Kristus vēl. Pirms mēs vēl beidzam, vai šajā nedēļā devās uz sieviešu patvērsmi grupiņu no draudzes sievietēm, es zinu, ka daudz no jūs atbalstījāt, jums vajag pastāstīt. Jā, man ir milzīgs prieks un pateicība par Geretu, par viņu sirdu nodošanos un slavu Dievam par tādu šādiem cilvēkiem, un es šorīt, Dievs man tā pamudināja, sirdī paņemt līdz vienu kārtiņu. Tur ir zivis, daudz zivis, un tur ir rakstīts, ka zvejošana nav tikai sporta, sports, tas ir arī dzīves veids. Nu, tā kā. Un man bija tāda situācija, kad es gāju mājās, un, nu, īsāk sakot, Pirms septiņiem gadiem manā dzīvē notika liela traģēdija, un man izjuka ģimene, un es, protams, visu laiku eju pie Dieva ar šo jautājumu, un es lūdzu, un es prasu, un es meklēju viņu vaigu, un es ticu, un es sagaidu, un tā. Un es Dievam saku, Dievs, kas būs, kas būs, kāds ir tavs vārds priekš manis, un tā. Un es iegāju vienkārši maksimā, stāvu pie kasēm, Un Dievs pievērš man uzmanību šajai kartiņai. Un viņš runā uz man ļoti skaidri un saprotam. Viņš runā par zvejošanu, par cilvēku zvejošanu. Dari to, tam tu esi aicināta. Un šorīt es atbraucu ar rakstu vietu, nu, par, no Jāņa evaņģēlī. Es centīšos ilgi jūs neaizskavēt. No Jāņa evaņģēlī tur ir tā, tas notikums, kad Jēzus ir augšām cēlies, un mācītāji, nevis mācītāji, bet kalpotie 